அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் நாம் கேட்க இருப்பது இனிய முடிவு கொண்ட முழு நாவல் மழையை பூமிக்கு அனுப்பி மண்வாசனையை எழுப்பி பூக்களின் நலம் விசாரிக்க தொடங்கியது வானம் வழக்கம்போல் அதிகாலை நான்கு மணிக்கே எழுந்துவிட்டிருந்தாள் அஞ்சலி குளிரோ மழையோ எதையுமே பொருட்படுத்த மாட்டாள் சில்லென்ற நீரில் குளித்து முடித்து விடுவாள் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கே எனக்கு வெந்நீர் வேண்டும் என்றோ இல்லை நான் அப்புறமா வெயில் ஏறினதுக்கு அப்புறம் குளிக்கிறேனே என்றோ அவள் இதுவரை சிணுங்கியதே இல்லை இன்றும் அப்படித்தான் குளித்து விட்டு வந்தவள் முற்றத்தில் பெய்த மழையை சில கணங்கள் நின்று ரசித்தாள் பின்பக்கத்து தோட்டத்திற்கு சென்று மலையில் நனைந்து லேசாய் தலை குனிந்திருந்த மஞ்சள் ரோஜாவை இலையுடன் சேர்த்து கிள்ளி பறித்தாள் ஒவ்வொரு இதழ்களுக்கும் அடியிலும் ஒளிந்திருந்த மழை துளிகளை மெல்ல உதறி சிதறடித்து விட்டு ரோஜா மலரை கூடத்தில் நடுநாயகமாக மாட்டப்பட்டிருந்த அம்மாவின் படத்திற்கு சூட்டினாள் அம்மா தேவகி நான்கு சட்டத்திற்குள் அடங்கி சாந்தமாய் புன்முறுவல் பூத்து கொண்டிருந்தாள் எங்களை விட்டு போக உனக்கு எப்படியுமா மனசு வந்துச்சு பாட்டிக்கும் உடம்பு முடியலையேம்மா வயசானவங்க இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு எங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பாங்க அறக்க குணம் படைச்ச அப்பா எங்களை ஆட்டி படைச்சு சித்திரவதை பண்ணுறாரேம்மா அவரோட கொடுமையை தாங்க முடியாம தானே மாரடைப்பு வந்து நீ ஒரே அடியாக இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டா அக்கா மைதிலியை பாலுங்கணத்தில் அப்பா தள்ளி விட்டுட்டாரு இந்த கன்றாவியை எல்லாம் நீ பார்த்துருந்தா புழுவா துடிச்சு போயிருப்பா எனக்கும் தங்கச்சி ஷர்மிளிக்கும் அப்பா எந்த மாதிரி வேட்டு வைக்க போகிறாரோன்னு பாட்டியும் நாங்களும் தினம் தினம் பயந்து செத்துட்ருக்கோம் நல்லா படிக்க வச்சு சொந்த காலில் நின்று கை நிறைய சம்பாதிக்கும்படி என்னை நீ உருவாக்கிட்டா ஆஃபீஸ் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வரணும்னாலே ஏதோ நரகத்துக்கு போகிற மாதிரி மனம் கசந்து போகுதே பாட்டி மட்டும் இல்லைன்னா எங்கள் நிலைமை என்ன ஆயிருக்குமோன்னு நினச்சி கூட பார்க்க முடியலா கவலைப்பட்டே பாட்டி ரொம்பவும் முடியாமல் போயிட்டாங்க ஷர்மிளி படித்து முடிக்கணும் எதிர்காலத்தை நினச்சா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருக்குமா அப்பா ஏடா கூடமா என்ன வேணாலும் பண்ணிடுவாரே எங்களுக்கு எப்போ விடிவு காலம் பிறக்கும்னு தெரியலையே விடிவு காலம் பிறக்குமா இல்லை மைதிலியாக்காவுக்கு ஏற்பட்ட கதியே எங்களுக்கும் நேர்ந்துடுமான்னு பயமாக இருக்கே அஞ்சலி தனக்குள் புலம்பியபடி அம்மா தேவகியின் படத்தை தொட்டு வணங்கினாள் விழிகளிலிருந்து மடை திறந்த வெள்ளமாய் கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருந்தது அம்மாடி அஞ்சலி மெல்லிய குரலில் பாட்டி மரகத மலைக்கும் சத்தம் கேட்கவே சட்டன கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு இடது பக்கத்திலிருந்த அறைக்குள் புகுந்தாள் என்ன பாட்டி நைட்டெல்லாம் இருமிட்டே இருந்தீங்களே மிளகும் சுக்கும் தட்டி போட்டு கஷாயம் வச்சு தரட்டுமா என்றபடி ஆதூரமாய் அவளது கையை பற்றி கொண்டாள் மழைக்காலமாக இருக்குல்ல அதான் இருக்கிற வேலைகள் உனக்கு போதாதா இப்பத்திலிருந்து பம்பரமாக சுழண்டு வேலை செய்ய போற டிஃபன் சாப்பாடு எல்லாம் செய்து வச்சுட்டு ஆஃபீஸ் கோடணும் சாயந்தரம் அழுத்து கழிச்சு ஆறு மணிக்கு மேலேதான் வீட்டுக்கு வர்ற உன்னை பார்த்தா ரொம்ப பாவமாக இருக்குடா என்னை பற்றின கவலையை விடு இந்தா இதை கட்டிட்டு வாம்மா இன்னைக்கு உனக்கு பிறந்த நாள் அது கூட உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா அஞ்சலி வியப்புடன் அந்த அட்டை பெட்டியை பிரித்து பார்த்தாள் அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த மயில் கழுத்து வண்ணத்தில் சில்க் காட்டன் புடவை பொருத்தமான நிறத்தில் தைக்கப்பட்டிருந்த ரெடிமேட் ரவிக்கை இன்னைக்கு எனக்கு பிறந்த நாளா ஞாபகமே இல்லை பாட்டி எப்போ கடைக்கு போய் இதை வாங்கிட்டு வந்தீங்க எதுக்கு உங்களுக்கு வீண் சிரமம் இந்த தள்ளாத வயசுலா அவள் பேசி முடிக்கும் முன் கையமர்த்தினார் மரகதம் போன வாரம் ஆட்டோ விழா ஷர்மிளியை கூட அழைச்சிட்டு போய் இதை வாங்கி வச்சேன் இதில் என்ன சிரமம் இருக்குமா உன் பிறந்த நாள் கூட உனக்கு ஞாபகத்தில் இல்லை அந்த அளவுக்கு உனக்கு கவலா பெத்த தகப்பன் உங்களை ஆட்டி படைக்கிறான் அவனை பெத்த பாவினான் நீங்கள் படுற பாட்டை தினமும் கையாலாகாத தனமாக வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கேனே நான் ஒரு மகா பாவி அஞ்சலி அப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க பாட்டி பாவம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பல வருஷமாக எத்தனையோ வாட்டி அப்பா கிட்ட கெஞ்சியும் பார்த்தீங்க சத்தம் போட்டும் பார்த்தீங்க என்ன பிரயோஜனம் நாளுக்கு நாள் அவரோட அராஜகம் கூடிக்கிட்டே தான் போகுதே தவிர குறைஞ்ச பாடு இல்லை இது உங்கள் கைமீறி போன விஷயம் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் பெத்தவன் நான் தானே அஞ்சலி என்னோட வளர்ப்பு சரியில்லைன்னு தானே அர்த்தம் இந்த குற்ற உணர்வு எனக்கு இருக்கத்தானே செய்யும் பாட்டியின் விழிகளிலிருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக வடிந்தது உங்கள் வளர்ப்பில் குறை சொல்ல முடியாது பாட்டி கடந்த பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்பா அன்பானவராக நல்ல கணவராக குடும்பத் தலைவராக இருந்திருக்காரு கெட்ட சகவாசத்தால் புத்தி மாறி போய் ரொம்ப மோசமானவராக மாறிட்டாரு உங்கள் வளர்ப்பில் எந்த தப்பும் இல்லை பாட்டி நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க வருத்தப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் நான் பெத்த பிள்ளா குடிகாரனா போக்குறியா துக்குறியா மாறிட்டான் இந்த வேதனையில் என்னோட மருமக உங்கள் அம்மா போய் சேர்ந்துட்டா வயசுக்கு வந்த பேத்திகளோட வாழ்க்கையை இவன் சீரழிச்சிடுவானோன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கே அந்த பாலா போன சிகாமணி கூட சேர்ந்து கூட்டு வியாபாரம் பண்ணுறேன்னு உங்கள் அப்பன் சொன்னப்பவே நான் தடுத்து பார்த்தேன் இவன் காது கொடுத்து கேட்கவே இல்லையே 
சகவாச தோஷத்தால குடி சீட்டாட்டம்னு எல்லா கெட்ட பழக்கங்களுக்கும் அடிமையானதோட போதை தலைக்கேறிட்டா வீட்டுக்கு வந்து பொண்டாட்டி பிள்ளைகளை இழுத்து போட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் உங்க அம்மா அப்பிராணி இதுவே வேற எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் கண்டிப்பா தன் பொண்களை அழைச்சிட்டு வெளிநடப்பு செய்திருப்பா நம்ம குடும்பத்தோட பாரம்பரியமும் மரியாதையும் கெட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு மென்னு முழங்கிட்டு கம்மன் இருந்துட்டா வீட்டு செலவுக்கு சல்லி பைசா அவன் தர்றதே இல்லா உங்க அம்மா டீச்சர் வேலைக்கு போய்தான் குடும்ப பாரத்தை இழுத்துட்டு போனா எல்லாத்தையும் சகிச்சவதான் ஆனா மூத்த மகளை கண்மூடித்தனமா உங்க அப்பன் பாலுங்கணத்துல தள்ள துணிஞ்சிட்டான்னு தெரிஞ்சதும் துக்கம் தாளாம கண்ண மூடிட்டா கடவுள் புண்ணியத்துல பரம்பரையா வந்த இந்த சொந்த வீடு இருக்கிறதால வாடகை பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் நீ கை நிறைய சம்பாதிக்கிற நிம்மதியா பணத்தை வீட்டுல வச்சிருக்க முடியுதா வயசு பொண்ணு வெளியில போய் உழைச்சு சம்பாதிச்ச காசை கூட உங்க அப்பன் திருடிடுறான் இந்த எல்லா கொடுமைகளையும் கூட சகிச்சுக்கலாம் கொஞ்ச நாளாவே இவன் போக்க ஒரு தினுசா படுறத தான் என்னால் தாங்கிக்கவே முடியலா அஞ்சலி கவலையில நான் பொசுக்குன்னு போயிட்டா உங்க ரெண்டு பேரோட கதி என்ன அந்த சிகாமணியை அடிக்கடி வீட்டுக்கு உங்க அப்பன் கூட்டிட்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டானே நல்லதுக்கு நரி முட்டையிடலன்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இந்த நரி பைய என்னத்துக்கு நம்ம வீட்டை சுத்தி சுத்தி வர்றான் என்றபடி தேம்பினால் பாட்டி மரகதம் அஞ்சலியால் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியலை இதே கவலை தான் அவளது மனதையும் செல்லாய் அறித்து கொண்டிருந்தது இலைத்து கருத்து எலும்பும் தோளுமாய் கண்களில் ஜீவன் தொலைந்து போயிருந்த பாட்டி தேம்பி எழுததை அவளால் காண சகிக்க முடியலை நடக்கிறது நடக்கட்டும் கடவுள் மேல பாரத்தை போட்டு நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு உடம்பு முடியலா இப்படி கவலைப்பட்டுட்டு அழுதா அது உடல்நிலையை இன்னும் பாதிக்கும் பாட்டி விட்டு தள்ளுங்க இன்னைக்கு எனக்கு பிறந்த நாள் நீங்க அழுதுட்டு இருந்தா எனக்கும் அழுகை வருது தழுதழுத்தால் அஞ்சலி இல்லடா செல்லம் நீ இன்னைக்கு அழக்கூடாது போய் இந்த புடவையை கட்டிட்டு வாமா இந்த கலர் உனக்கு ரொம்ப எடுப்பா இருக்கும் துக்கத்தை மென்று விழுங்கி விட்டு கண்ணீரை புறங்கையால் துடைத்து கொண்டு வலிய புன்னகையை வரவழைத்து கொண்டார் பாட்டி மரகதம் புடவையை நேர்த்தியாக கட்டி நீண்ட கூந்தலை வாரி தலைய பின்னலிட்டு முடித்து காதோரமாய் ஒற்றை பன்னீர் ரோஜாவே செருகி கொண்டு அறைக்குள் புகுந்தாள் என்னை ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க பாட்டி தீர்காயசா சௌபாக்கியவதியா நீ நீடூழி வாழணும்மா தனது பாதங்களை தொட்டு பணிந்தவளின் அழகு முகத்தை மெல்ல வருடி விரல்களால் தனது நெற்றியில் நெட்டி முறித்து திருஷ்டி கழித்தார் கோவிலுக்கு போய் உன் பேரில் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வந்த டஞ்சலி கூட ஷர்மிளியையும் கூட்டிட்டு போ டிஃபன் பண்ணணும் சாப்பாடு செய்யணும் ஆஃபீஸ்க்கு லேட் ஆயிடுமே பாட்டி நான் சாயந்தரமா ஆஃபீஸ் விட்டு வந்து கோவிலுக்கு போய்க்கிறேனே சரிமா உன்னிஷ்டம் என்றபடி விழிகள் அகலா அவளை ஏற இறங்க பார்த்தார் என்ன பாட்டி இப்படி பார்க்குறீங்க கேட்டபடியே பக்கத்திலிருந்த அடுக்கலைக்குள் புகுந்தாள் பாட்டி மெதுவாக அவளை பின்தொடர்ந்து வந்தார் அப்படியே மகாலட்சுமி நேரில் வந்தாப்புல இருக்கு கையெடுத்து கும்பிடலாம் போல இருக்கு அப்படி ஒரு தெய்வீக அழகோடு இருக்க நீ கண் குளிர பார்த்து ரசிக்க உங்க அம்மாவுக்கு தானே கொடுத்து வைக்கலா பால் குக்கரை அடுப்பில் ஏற்றிவிட்டு அஞ்சலி ஏதோ பதில் சொல்வதற்கு வாயெடுத்தாள் இன்னைக்கு உனக்கு பிறந்த நாளா பேஷ் தூக்கம் களைஞ்சு போய் மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்தது நல்லதா போச்சு இல்லைனா யாருமே எங்கிட்ட விஷயத்த சொல்லியிருக்க மாட்டீங்க அப்படித்தானே ஏதோ பெரிய ஜோக் அடித்து விட்டாற் போல் கடகட வென்று சிரித்தார் மூர்த்தி அஞ்சலிக்கும் பாட்டிக்கும் தூக்கி வாரி போட்டது இருவரும் பதிலேதும் பேசாமல் அர்த்த பாவனையுடன் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஆஃபீஸ் விட்டு வந்ததும் சூப்பராக ஒரு டின்னர் ரெடி பண்ணுமா என்னோட நண்பன் சிகாமணி வருவான் விருந்து அபாரமாக இருக்குன்னு பாராட்டு வாங்கிடணும் சரியா இன்றைய முக்கிய விருந்தாளி யார் தெரியுமா அஞ்சலிக்கு வயிற்றில் புளியை கரைத்தாற் போல் இருந்தது நம்ம ராஜதுரை தான் எவ்வளவு பெரிய விஐபி நம்ம வீட்டுக்கு வர நாம் கொடுத்து வச்சிருக்க வேணாமா சமீப காலமாகவே ராஜதுரை நம்ம வீட்டுக்கு வந்து போகணும்னு ஆவலாக இருந்தார் இது நல்ல சந்தர்ப்பம் நாம் அசத்திடலாம் டே என்னடா அது ராஜதுரையை என்னத்துக்கு கூப்பிடுறா அவனும் அவங்க அப்பனும் சாராயம் காட்சியே முன்னுக்கு வந்தவங்க அவனெல்லாம் விஐபியா வயசு பொண்ணுங்க இருக்கிற வீட்டுக்கு கண்ட கண்ட காளி பசங்களை எதுக்காக கூட்டிகிட்டு வர்றா உனக்கு புத்தி கித்தி கெட்டு போச்சா பாட்டி கொந்தளித்து போய் கேட்கத்தான் செய்தார் சும்மாரு வர வர உன்னோட தொல்லை ஜாஸ்தியா போச்சு நான் தான் குடும்ப தலைவன் இங்க நான் வச்சது தான் சட்டம் மறுத்தாலோ மீறினாலோ ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு வந்து உன்னோட பேத்திகளை நடு தெருவுக்கு இழுத்து போய் அடிப்பேன் கண்டபடி ஏசுவேன் தெருவே நாறி போயிடும் பரவாயில்லையாமா கேட்டுவிட்டு நக்கலாக மீண்டும் சிரித்தார் மூர்த்தி அஞ்சலிக்கு கிடுகிடுவென்று நடுக்கம் உடம்பெங்கும் கிளை விட்டு படர்ந்தது அட பாவி நீ எல்லாம் ஒரு அப்பனாடா பாட்டி தழுதழுத்தார் பாட்டி சும்மாருங்க உங்களை கை நீட்டிட போறாரு நீங்க தாங்க மாட்டீங்க எதிர்த்து பேச வேணாம் பிளீஸ் மெல்லிய குரலில் முணுமுணுத்தாள் 
பாட்டி நேத்துதான் சம்பளம் வாங்கினேன் மைதிலியாக்கா ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப அழுதா அத்தான் குடிச்சிட்டு வந்தா அவளை பில்ட்டால விலாசி தள்ளிட்டாராம் முதுகு தோல் உறிஞ்சிடுச்சாம் ஐயையோ என்னத்துக்கு அடிச்சானாம் அந்த பாவி எல்லாம் பணத்துக்கு தான் எதுக்காக்கா நீ பட்டுக்கிட்டே இருக்கா பேசாம நம்ம வீட்டுக்கே வந்துடுன்னு நான் சொன்னேன் ஆறு மாசத்துல எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு நான் குழந்தையோட வீட்டுக்கு வந்துட்டா வீட்டுல ரெண்டு தங்கச்சிங்களோட எதிர்கால வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுமேனு அக்கா பயப்படுறா அவ வாழா வெட்டியா வந்துட்டா எங்களுக்கு கல்யாணமே நடக்காம போயிடுமேன்னு பயப்படுறா ஆஃபீஸ் முடிஞ்சதுமே அவ வீட்டுக்கு போய் பாதி சம்பள பணத்தை கொடுத்துட்டு தான் வந்தேன் இதை சொன்னா நீங்க மனசு வருத்தப்படுவீங்கன்னு தான் நான் கம்முன்னு இருந்துட்டேன் பாதி சம்பளத்தை வச்சு சர்மிளிக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டணும் இந்த மாசத்தை ஓட்டியாகணும் அப்பா செலவுக்கு கேட்கிறப்ப பணத்தை எண்ணி வைக்கணும் இதுல விருந்து ஏற்பாடு வேற எப்படி சமாளிக்க போறேனோ தெரியலையே அவரு சொன்னதை செய்யக்கூடியவர் பாட்டி அதான் எனக்கு பயமா இருக்கு மெல்லிய குரலில் புலம்பினால் அஞ்சலி அஞ்சலி அவன் சொல்றதுக்கெல்லாம் நாம தலையை ஆட்டினா எப்படி ராஜதுரை ஒரு பொறுக்கி அவனை கூப்பிட்டு விருந்து வச்சா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க நம்ம என்ன நினைப்பாங்க இந்த லட்சணத்துல அந்த சிகாமணி வேற வர்றானாம் ஐயையோ உங்க அப்பன் வேற எதுக்கோ அடிக்கோல் போடுறானோ மொத்தத்தில் உனக்கு பெரிய ஆபத்து காத்திருக்க அஞ்சலி அஞ்சலிக்கு பயத்தில் நான் உலர்ந்தது அடிவயிற்றில் ஒரு பயப்பந்து வேகமாய் உருண்டது அஞ்சலியின் விழிகளில் குபுக்கென்று வெப்பநீர் ஊற்றெடுத்தது கீழுதட்டை அழுந்த கடித்து சிரமப்பட்டு கண்களை இருமுறை சுமட்டி பொங்கிய கண்ணீரை உள்ளெழுத்து கொண்டாள் துக்கம் வந்தாய் எழும்பி அவளது தொண்டையை அடைத்து கொண்டிருந்தது பூவோ பொன்னோன்னு பொத்தி பொத்தி வளர்த்தோமே பாவம் மைதிலி எப்படியெல்லாம் வழியில துடிதுடிச்சாலோ அவ முதுகுத்தோல் உரியும்படியா பெல்ட்டால் அவ புருஷன் விலாசி தள்ளி இருக்கானே கட்டி கொடுத்த நாள்ல இருந்து அவ சித்திரவதை தானே பட்டுக்கிட்டு இருக்கா மூத்த பேத்தியை நினைச்சு நான் கவலைப்படுறதா இல்ல உன்னையும் ஷர்மிலியையும் நினைச்சு அலறதா விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுன்னு உத்தரவு போட்டுட்டு போயிட்டான் உங்க அப்பன் பண்ணாம இருந்தா உங்களை வருத்தெடுத்துடுவான் ஏற்பாடு பண்ணினா கண்ட காவாளி பசங்க எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள வருவானுங்க இந்த கொடுமையெல்லாம் கண்ணார பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேனே பேசாம பகவான் என்னை எடுத்துட்டு போயிடக்கூடாதா பாட்டி மரகதம் சரிந்த மருந்து கேவி அழுதார் முதுகு குழுங்க தீனமாய் அழுதவரை தேற்றும் வகை தெரியாமல் சில கணங்கள் வெறித்து பார்த்தால் அஞ்சலி முட்டி கொண்டு வந்த அழுகையை அடக்கியபடி சட்டன முழங்காலிட்டு அமர்ந்தாள் என்ன பாட்டி இது பெரியவங்க நீங்க நீங்களே இப்படி மனசொடிஞ்சு அழுதா எப்படி பாட்டி நீங்க தானே எங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லணும் இன்னைக்கு நேத்தா அப்பா இப்படி ஏடாகுடமா நடந்துக்கிறாரு தினமும் ஏதாச்சும் ரோதனை பண்றதே அவரோட வாடிக்கையா போச்சே கவலைப்பட்டு அழுதா எல்லாம் மாறிட போகுதா பாட்டி சொல்லுங்க வாத்சல்யத்துடன் பாட்டியின் கண்ணீரை துடைத்து ஆதூரமாய் அவரது புஜத்தில் கை வைத்தாள் இந்த புத்தி கெட்ட பயல் ஏடாகுடமா நடந்துக்க கூடியவன் தான் நான் இல்லாங்களா ஆனா இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு கண்டிஷன் போட்டானே அது உன்னை பெரிய இக்கட்டுல மாட்டி விட்டுரும்னு என் உள் மனசு எச்சரிக்குது அஞ்சலி ராஜதுரையும் அவனோட அப்பனையும் பத்தி நான் நிறையவே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சரியான பொம்பளை பொறுக்கி பசங்க இதெல்லாம் போதாதுன்னு சிகாமணியும் வர்றானாமே அந்த ஆளு அப்பாவோட நண்பராச்சே அவர் அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்துட்டு தானே இருக்காரு அவரை நினைச்சு ஏன் பயப்படுறீங்க பாட்டி வயதுக்கு மீறிய பொறுப்புணர்ச்சியோட நீ நடந்துக்கிறவள் தான் ஆனா உனக்கு அனுபவம் பத்தாதுமா இன்னும் உனக்கு உலகம் புரியலா நான் மூணு தலைமுறையை கண்டவளாச்சே பார்க்கிற பார்வையிலேயே என்னால எடை போட முடியும் அந்த சிகாமணி உன்னை பார்க்கிற பார்வையே சரியில்லமா அவனுக்கும் உங்க அப்பனோட வயசுதான் ஒரு மகள் ஸ்தானத்துல அவன் உன்னை பார்க்கலா அத நினைச்சாதான் எனக்கு ரொம்ப கொதிப்பா இருக்கு எனக்கும் அது புரியாம இல்ல பாட்டி ஆனா வேற என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்க அவர் இந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு நாம சொல்ல முடியுமா அவ்வளவுதான் வீட்டை ரணகலம் பண்ணிட்டு தான் அப்பா மறுவேலை பார்ப்பாரு சரிங்க பாட்டி எந்திரிங்க கடவுள் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு உங்க ரூமுக்கு போங்க இது சம்பந்தமா மேற்கொண்டு அப்பா கிட்ட நீங்க எதையும் பேசாதீங்க கோபம் வந்தா அந்த மனுஷனுக்கு கண்மண் தெரியாதே கோபத்துல எசகு பிசுகா கையை நீட்டிட்டாருனா நீங்க தாங்கவே மாட்டீங்க பாட்டி ஜாக்கிரதா பாவி பையா இவன் கையை உடைச்சு அடுப்புல வைக்கா இவனோட திமுருக்கும் அகம்பாவத்துக்கும் இவன் பண்ற அராஜகத்துக்கும் கடவுள் கண்டிப்பா கூலி கொடுக்கதான் போறாரு பார்த்துட்டே இருந்தேன் உங்களை இந்த அருக்கன் கிட்ட இருந்து நான் எப்படி மீட்க போறேன்னு தெரியலையே கடவுள் தான் கண்ணு திறந்து பார்க்கணும் கையாலாகாமல் மெல்ல புலம்பியபடி தளர்வாய் எழுந்து நடந்து தனது அறைக்குள் புகுந்தார் பாட்டி அதற்கு மேல் அஞ்சலிக்கு நிற்க நேரமில்லை மலை போன்று கவலை மனதை அழுத்தினாலும் பம்பரமாய் சுழன்று எல்லா வேலைகளையும் முடித்துவிட்டு ஹேண்ட்பேகை தோளில் மாட்டிக்கொண்டு ஓட்டமும் நடையுமாக ஓடி சென்று பஸ்ஸை பிடித்து ஜன்னல் ஓரமாய் அமர்ந்தாள் ஜன்னல் புறத்தை முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் மறுகணமே பட்டனை தட்டிவிட்டாற் போன்று மடை திறந்த வெள்ளமாய் கண்ணீர் கண்ணங்களில் வழிந்தோடியது
இன்று மாலை ஆபீஸை விட்டு வீட்டிற்கு போனதும் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டுமே கண்ட கண்ட காலி பயல்களுக்கு நான் விருந்து பரிமாற வேண்டுமே ஐயோ இதென்ன கொடுமை கண்ணினிமை போல் பாதுகாக்க வேண்டிய அப்பாவே எங்களை இக்கட்டில் மாட்டி விடுகிறாரே எங்களுக்கு யார் பாதுகாப்பு இதை வெளியில் உறவினர்கள் யாரிடமும் சொல்லி முறையிடக் கூட முடியாதே இதை கேள்விப்பட்டால் நம் குடும்பத்திற்கு தானே கேவலம் அப்பா யாருக்கும் அடங்க மாட்டாரே இன்றைக்கு விருந்து வைக்க உத்தரவிட்ட மனிதர் நாளை வேறு எந்த வம்பில் மாட்டிவிடப் போகிறாரோ எப்படி நான் தப்பிக்கப் போகிறேன் பேசாமல் மருந்தை குடித்துவிட்டு செத்துவிடலாம் போல் இருக்கிறதே இன்று மட்டும் விருந்து ஏற்பாடு நடந்துவிட்டால் ராஜதுரை போன்ற பொறுக்கிகளுக்கு குளிர்விட்டு போய்விடுமே இதை ஒரு சாக்காக வைத்து கொண்டு அடிக்கடி வீட்டுக்கு வருவானே அப்பாவை தூண்டிவிட்டு காரியம் சாதித்து கொள்ள பார்ப்பானே இந்த கிழம் சிகாமணியை ஏற இறங்க பார்வையால் அளவெடுக்கும் போது இந்த இளவட்டம் ராஜதுரையை கேட்பானேன் நான் தற்கொலை செய்து கொண்டால் என்னாகும் அக்கா மைதிலியின் கதி பாட்டி ஷர்மிலி என்று யாரையுமே நான் அம்போ என்று தவிக்கவிட்டு செல்ல முடியாதே இருக்கவும் முடியலை போய் சரவும் கூடாது இது என்ன அவஸ்தை அம்மா மாங்காட்டு காமாட்சி தாயே எனக்கு நீதான் ஒரு வழி காட்ட வேண்டும் காட்டும் வழியை சீக்கிரமா காட்டு தாயே என்னை பெற்ற அரக்கன் இன்று மாலையில் ஒரு கெடு வைத்து விட்டாரு இந்த அபலையோட வேண்டுதலுக்கு செவி சாய்க்க மாட்டாயா தாயே கனத்த இதயத்தோடு எந்திரத்தனமாய் ஆபீஸுக்கு சென்று தனது கேபனுக்குள் நுழைந்தவள் மேஜையை தொட்டு வணங்கிவிட்டு கம்ப்யூட்டரை ஆன் செய்தாள் கவலையை மூட்டை கட்டி ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு கவனத்தை முழுவதுமாக வேலையில் திசை திருப்பினாள் ஒரு மணி நேரம் நகர்ந்திருக்கும் கேபினுக்குள் பியூன் எட்டி பார்த்தான் அஞ்சலி மேடம் உங்களை மேனேஜர் கூப்பிடுறாரு நம்ம எம்டி வந்திருக்கிறாராமா எம்டி ரூமுக்கு போவீங்களாம் மேனேஜர் அங்கேதான் இருக்காரு ஓகே கம்ப்யூட்டரை ஷடவுன் செய்துவிட்டு அவசரமாக எம்டியின் அறையை நோக்கி போனாள் பிரபல தொழிலதிபர் சந்தானம் ஜெய்கோ சிமெண்ட்ஸ் ஜெய்கோ காட்டன் மில்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஜெய்கோ சிஸ்டம்ஸ் ஜெய்கோ மெஹாமால் ஜெய்கோ குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஜெய்கோ எஸ்டேட்ஸ் என்று ஏராளமான நிறுவனங்களுக்கு சொந்தக்காரர் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்களிலும் கூட அவருக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களும் எஸ்டேட்டுகளும் ஏகப்பட்ட பணத்தை கொளித்து கொண்டிருந்தன வயதாகிவிட்டதே கோடி கோடியாக சம்பாதித்து விட்டோமே நிம்மதியாக சாப்பிட்டு ஓய்வெடுக்கலாமே என்ற எண்ணம் சந்தானத்திற்கு கடுகளவு கூட தலைகாட்டவே இல்லை என்பது நிஜம் உடையவன் பார்க்காவிட்டால் பயிர் ஒரு முழம் கட்டை என்ற பழமொழியின் தாத்பரியத்தை அவர் முழுவதுமாக உணர்ந்தவர் சதா பறந்து பறந்து தன்னுடைய நிறுவனங்களை கண்ணும் கருத்துமாக கவனித்த வண்ணம் இருந்தார் எம்டியின் அறையில் இருந்து கொண்டு எதற்கு மேனேஜர் என்னை அழைத்திருக்கிறார் புருவங்கள் நிறைய யோசனையுடன் நடந்தால் அஞ்சலி இனம் புரியாமல் ஒரு பதற்றம் உள்ளுக்குள் உதித்தது வணக்கம் சார் பவ்யமாய் இருவருக்கும் பொதுவாய் கைகூப்பி வணக்கம் தெரிவித்துவிட்டு மேனேஜரை ஆவலாய் பார்த்தால் அஞ்சலி மேனேஜர் மந்தகாசமாய் அவளை பார்த்து முருவளித்தார் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணின ப்ராஜெக்ட் ஏகப்பட்ட லாபத்தை நம்ம கம்பெனிக்கு அள்ளி குவிச்சிருக்க அஞ்சலி உன்னை நேரில் பார்த்து பாராட்டு தெரிவிக்கணும்னு எம்டி பிரியப்பட்டாரு இது என்னோட கடமைதானே சார் என்னோட கடமையை நான் செய்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் இதுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை சார் இருந்தாலும் என்னை மதிச்சு கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் வெல்டன் மிஸ் அஞ்சலி உன்னோட கடமையை தான் நீ செய்திருக்கா உண்மையான அர்ப்பணிப்போட கடமையை செய்கிறவங்களை பார்க்கறது ரொம்ப அபூர்வமாச்சே அந்த அபூர்வ பிறவிகள் கண்ணில் பட்டால் நான் பாராட்டாமல் விடவே மாட்டேன் தட்டி கொடுத்து பாராட்டி ஊக்கப்படுத்துறத நான் என்னோட கடமையாக நினைக்கிறேன் என்றார் சந்தானம் ஓ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்போ நான் என்னோட கேபினுக்கு போகலாமா சார் ஒரு நிமிஷம் அஞ்சலி எம்டி உங்ககிட்ட தனியாக பேசணும்னு பிரியப்படுறாரு அவளை உன்னிப்பாய் பார்த்து விட்டு மேனேஜர் அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினார் அஞ்சலி திகைப்புடன் சந்தானத்தை பார்த்தாள் கோல்டு பிரேமிட்ட கண்ணாடியின் வாயிலாக சந்தானத்தின் கூறிய விழிகள் அவளை ஊடுருவி பார்த்தன என்னது இது மேனேஜரை வெளியில் அனுப்பிவிட்டு என்னிடம் தனியாக பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது குழப்பமுலாம் பூசப்பட்ட முகத்துடன் அவரை தயக்கமாய் பார்த்தாள் உட்கார் அஞ்சலி தயங்கியபடி நாட்காலியின் நுனியில் அமர்ந்தாள் உன்னை பற்றி விசாரிச்சேன் பொறுப்பும் கடமை உணர்வும் கொண்ட பொண்ணுன்னு நம்ம மேனேஜர் சொன்னார் கூடவே உங்கள் அப்பாவை பற்றியும் அவர் விளக்கமாக சொன்னார் சரேல் என்று அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அஞ்சலி சென்ற தீபாவளி பண்டிகைக்கு முதல் நாள் மூக்க முட்டை குடித்து போதை தலைக்கேறி போய் அப்பா இந்த ஆஃபீஸுக்கே வந்து கத்தி கலாட்டா செய்து இவளது கௌரவத்தை கப்பலேற்றி விட்டு சென்றாரு ஏய் அஞ்சலி தீபாவளி போனஸ் பணத்தை அப்படியே சல்லி காசு பாக்கி இல்லாமல் என் கையில் கொண்டாந்து தரணும் அதுக்கு தான் நான் ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு சாயந்தரம் நீ பணம் தரலானா தினமும் இங்கே வருவேன் திமுறு பிடிச்ச கழுதா சம்பாதிக்கிற திமுருடி உனக்கு மினுக்கிக்கிட்ட ஆஃபீஸ்க்கு வர தெரியுதுல்ல போன வாட்டி மாதிரி போனஸ் பணத்தை என் கண்ணில் காட்டாமல் இருந்தால் நடக்கிறது வேற தெரிஞ்சுக்கோ 
பெருங்குரலில் கத்தி மூர்த்தி கூச்சலிட்ட போது அஞ்சலி அரண்டு போய் விட்டிருந்தாள் நாட்சந்தியில் நிற்க வைத்து துகுளிருத்தாட் போன்ற அவமானத்தில் கூசி போனாள் பியூனும் வாட்ச்மேனுமாய் மூர்த்தியை வெளியில் இழுத்து கொண்டு போனார்கள் மேனேஜரிடமிருந்து அவளுக்கு அழைப்பு வந்தபோது சாரி சாரி இன்னொரு வாட்டி இப்படி நடக்காமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் என்று கை கூப்பியவாறு கண் கலங்கிவிட்டாள் நீ என் பொண்ணு மாதிரியுமா சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறா உன்மேல எனக்கு நிறைய மரியாதை இருக்குமா உனக்குள்ள பெரிய சோகம் இருக்குன்னு புரியுது இவ்வளோ மூர்க்கமாக நடந்துக்கிற மனுஷனை தினமும் நீங்கள் எப்படி சமாளிக்கிறீங்க நீயாவது ஆஃபீஸ்க்கு வந்துடுறா வீட்டில் இருக்கிற உங்கள் அம்மா பாடு திண்டாட்டம்தான் பாவம் என்று அவர் கூறி முடித்தது தான் தாமதம் உடைந்து போய் விசும்பி விசும்பி அழுதுவிட்டாள் எங்கள் அம்மா இந்த வேதனை தாளாமல் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போய் சேர்ந்துட்டாங்க சார் பாட்டி தான் எனக்கும் என் தங்கைக்கும் ஆதரவாக இருக்காங்க அப்பாவோட பிடிவாத தாள எங்கள் அக்காவோட வாழ்க்கையே பாலாகிடுச்சு வீட்டில் நித்தமும் கத்தி கலாட்டா பண்ணுவார் இன்றைக்கி ஒரு படி மேலே போய் ஆஃபீஸ்க்கே வந்துட்டார் என்னால் ஏற்பட்ட தர்ம சங்கடத்துக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சார் தழுதழுத்தபடி சுருக்கமாக தனது குடும்பத்தை பற்றிய விவரத்தை வேறு வழியின்றி தெரிவித்திருந்தால் அஞ்சலி அந்த விவரம் எம்டியின் செவி கெட்டிவிட்டதே எல்லாம் என் தலைவிதி மனம் கசந்து போய் மெல்ல அவரை பார்த்தாள் உன்னை மாதிரி பொறுப்புணர்ச்சியும் சகிப்புத்தன்மையும் கொண்ட பெண்ணைத்தான் நான் தேடிட்டு இருந்தேன் நான் சொல்ல போகிற விஷயத்தை கேட்டு ஸ்டன் ஆகிடாதா கண்டிப்பாக உனக்கு இது ரொம்ப சங்கடமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் நீ இதுக்கு சம்மதிச்சா உன்னோட பிரச்சனைகளை எல்லாம் நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் எப்போ எந்த இக்கட்டில் நம்மை மாட்டிவிட போகிறாரோங்கிற பயத்தில் நீயும் உன் தங்கையும் பாட்டியும் நடுங்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அதை என்னால் டீல் பண்ண முடியும் என்ன சொல்கிற அஞ்சலி வீடுகை பலமாக இருக்கவே நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் விழிகள் விரிய திகைப்புடன் அவரை ஊன்றி பார்த்தாள் இன்று மாலையில் அப்பா கெடு வைத்திருக்கிறாரே அதிலிருந்து தப்புவதற்கு ஏதாவது ஒரு மார்க்கத்தை கடவுள் காட்டுகிறாரோ மனதிற்குள் யோசனை வரி வரியாய் ஓடியது என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க சார் கொஞ்ச காலத்துக்கு என் மகனுக்கு மனைவியா என் பேர குழந்தைகளுக்கு தாயா இருக்க முடியுமா ஐ மீன் நடிக்க முடியுமா இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு நீ ஒத்துக்கிட்டா நான் சகலத்தையும் பார்த்துப்பேன் கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் அதுக்கு பிறகு நீ தாராளமாக விலகி போயிடலாம் உன்னோட வருங்காலத்துக்கு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டும் பேங்க்ல உன் பேர்ல ஒரு கோடி ரூபாயும் டெபாசிட் செஞ்சுடுறேன் என்ன சம்மதமா என் நிலைமை சரியில்லை என்று தெரிந்ததும் ஒரு வயது பொண்ணை மனைவியாக நடிக்க துணிந்த அழைப்பு விடுக்கிறாரு பணத்திற்காக எப்படி வேணுமானாலும் நடந்து கொள்ளக்கூடியவள் என்று என்னை தப்பு கணக்கு போட்டு விட்டாரு கரகரவென்று கண்ணீர் சுரந்தது நாட்காலியை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு எழுந்து நின்றாள் அதிர்ச்சியில் காலடியில் தரை நகர்ந்து செல்வது போல் இருந்தது கைவிரல்கள் ஜில்லிட்டு நடுங்க தொடங்கின கவலை ஒரு பக்கமும் அன்று மாலை என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்ற பயம் ஒரு பக்கமுமாக அஞ்சலியை பிடுங்கி தின்றதால் காலையில் பச்சை தண்ணீர் பள்ளியில் படாமல் ஆஃபீஸுக்கு வந்து விட்டிருந்தாள் இருக்கும் கவலை போதாதென்று எம்டி அவளை தனியாக சந்தித்து என் மகனுக்கு கொஞ்ச காலம் மனைவியாக நடிக்க சம்மதமா என்று கேட்டதுமே அஞ்சலிக்கு வெந்த புண்ணில் வேலை பாய்ச்சி நாட் போல் இருந்தது குப்பென்று வியர்த்து நா வறண்டு கண்ணை இருட்டி கொண்டு வந்தது பசி மயக்கம் அதீத கவலை அதிர்ச்சி எல்லாமாக சேர்ந்ததில் அந்த அறையே தட்டாமலையாக சுழன்றாட் போல் இருக்க மயங்கி தொப்பென்று சரிந்து விழுந்தாள் அவள் திரும்பவும் கண் விழித்து பார்த்தபோது பக்கவாட்டில் இருந்த சோஃபாவில் தான் படுக்க வைக்கப்பட்டிருப்பதையும் தனக்கு வெகு அருகாமையில் மார்பின் குறுக்கே கைகளை கட்டியபடி சந்தானம் கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் நின்று கொண்டிருப்பதையும் உணர்ந்து சங்கோஜத்துடனும் சங்கடத்துடனும் சட்டனை எழுந்தமர்ந்தாள் குடும்ப கௌரவத்துக்கு பங்கம் வந்துவிடக்கூடாது என்று கருதிதானே அம்மா தேவகி பல சித்திரவதைகள் பட்டால் சகிப்புத்தன்மையுடன் அப்பா மூர்த்தியின் அட்டூழியங்களை பொறுத்து கொண்டிருந்தாள் இத்தனை கொடுமைகள் செய்யும் அப்பாவின் மீது நானும் தங்கை ஷர்மிலியுமாக சேர்ந்து புகார் கொடுப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் பிடிக்கும் புகார் கொடுத்தால் அந்த மனிதரை போலீஸ் இழுத்து கொண்டு போய் முட்டிக்கு முட்டி தட்டி எலும்பை நொறுக்கி விட மாட்டார்களா குடும்ப கௌரவம் அம்பலத்திற்கு வந்தால் அசிங்கமாகிவிடும் குடும்ப பாரம்பரியத்தின் மதிப்பு மரியாதையும் காற்றில் பறந்துவிடும் என்று பயந்துதானே அப்பாவின் அத்தனை கொடுமைகளையும் சகித்து கொண்டு வருகிறேன் இப்பேற்பட்டவளை பார்த்து என் மகனுக்கு மனைவியாக நடிக்க சம்மதமா என்று இவர் கேட்டுவிட்டாரு அதற்கீடாக அப்பார்ட்மெண்ட்டும் வங்கியில் பணமும் போட்டு விடுகிறேன் என்று கூறிவிட்டாரு பணத்திற்காக எதையும் செய்யக்கூடியவள் என்று நினைத்து விட்டாரு ஐயோ எத்தனை அவமானம் இதெல்லாம் யாரால் வந்தது எல்லாம் இந்த அப்பாவால் தானே கடவுளே இன்னமும் எத்தனை எத்தனை அவமானங்கள் நான் சந்திக்க போகிறேனோ தெரியலையே தாரை தாரையாக அவளது விழிகளில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்ததை பார்த்துவிட்டு இன்னும் அருகில் நெருங்கி வந்தார் சந்தானம் ரிலாக்ஸ் அஞ்சலி என்னத்துக்கு அழரா அந்த அக்ரிமெண்ட்ல உனக்கு விருப்பம் இல்லைனா எனக்கு இது மேல சம்மதம் இல்ல சார்னு ஒத்த வரியில சொல்லிட்டு நீ போயிட்டே இருக்கலாமே அதை விட்டுட்டு இப்படி ஷாக் ஆகி மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டா 
சாரிம்மா உன்னை நான் எந்த விதத்துலேயும் கட்டாயப்படுத்தலையே இல்லை சார் நீ நீங்கள் கட்டாயப்படுத்தலை தான் ஆனால் பணத்துக்காக எதையுமே செய்யக்கூடிய பொண்ணுன்னு என்னை நீங்கள் தப்பாக நினச்சிட்டீங்கன்னு தான் எனக்கு ரொம்ப வ வருத்தமாக இருக்குது சாச்சா யூஆர் மிஸ்டேக்கன் கடந்த சில நாட்களாக உனக்கே தெரியாமல் உன்னை பற்றின விவரங்களை நான் தீவிரமாக சேகரித்தேன் எல்லாத்தையும் அலசி ஆராய்ஞ்சு கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் நீ ஒரு சொக்க தங்கம்னு முடிவு பண்ணினேன் குணத்திலா மரியாதையில பண்புலா அன்புலா கண்ணியத்தில் கடமையில கட்டுப்பாட்டில் தியாகத்தில் சகிப்பு தன்மையில பொறுமையில பொறுப்புணர்ச்சியில பாசத்தில் நேசத்தில் மொத்தத்தில் நீ காண கிடைக்காத பொக்கிஷம்னு நான் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தேன் தெரியுமா அஞ்சலி நம்ப மாட்டாமல் திரு திருவென்று விழித்தாள் திகைத்து போய் விழிகள் விரிய அவரை பார்த்தபடி மெல்ல தளர்வாய் எழ முயன்றாள் நோ நோ நீ உட்கார்ந்தே பேசலாம் டேபிள் மால் இருக்கிற ஜூஸை முதல்ல குடியுமா அப்புறமா நாம் பேசலாம் தேங்க்யூ சார் கையை நீட்டி டேபிளின் மீது இருந்த கண்ணாடி டம்ளரை எடுத்து மடக் மடக் என்று ஒரே மூச்சில் பழச்சாறை பருகி முடித்து சேலை தலைப்பால் இதழ்களை ஒற்றியபடி நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நிதானமாய் தனது நாட்காலியில் கம்பீரமாய் அமர்ந்தபடி அவளை ஊன்றி பார்த்தார் சந்தானம் ஆ அப்புறம் எதுக்கு சார் எனக்கு பணம் தர்றேன்னு சொன்னீங்க நான் பணம் தர்றேன்னு சொன்னேன் தான் உன்னோட வருங்காலம் வளமாக இருக்கணும்னு தான் அப்படி சொன்னேன் உனக்கே தெரியுமே எனக்கு பல மாநிலங்களில் பல நிறுவனங்கள் இருக்கே மேலே தூக்கி போட்டால் ஆயிரம் காக்கா வருமே புரியலையா அஞ்சலி நான் கை சொடுக்கினா பணத்துக்காக எதையும் செய்யக்கூடிய பெண்கள் கியூவில் வந்து நிற்பாங்களா இல்லையா கண்டிப்பாக சார் பின்ன நான் எதுக்கு சல்லடை போட்டு சலிக்காத குறையா உன்னை பற்றின விவரங்களை சேகரிக்கணும் கண்ணில் விளக்கணையை விட்டுக்காத குறையா இத்தனை நல்ல குணாதிசயங்கள் கொண்ட பெண்ணை நான் ஏன் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் ஓ சாரி சார் நான் தான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அஞ்சலிக்குள் பெருத்த நிம்மதி பரவியது என்னோட அக்ரிமெண்ட்டுக்கு உன்னை போன்ற ஒரு பெண் தான் தேவை பணத்துக்காக துளி கூட ஆசைப்படாத குடும்ப கௌரவத்துக்காக உயிரியே விடக்கூடிய பெண் தான் தேவை ஓகே அஞ்சலி அதிர்ச்சியில் நடுங்கி தடால்னு நீ மயங்கி விழுந்ததும் நான் பதறி போயிட்டேன் நான் பேசினது உன்னை இந்தளவுக்கு பாதிக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனிஹவ் சாரிம்மா இதுக்கு மேலே நம்ம இந்த விஷயத்த பேச வேணாம் வீட்டில் போய் நிதானமாக யோசிச்சு பாரு உனக்கு என்கிட்ட பேசணும்னு தோணுச்சுன்னா இந்தா என்னோட பர்சனல் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணு சரியா அவர் நீட்டிய விசிட்டிங் கார்டை பவ்யமாக வாங்கி கொண்டாள் ஒருத்தருக்கு மனைவியாக கொஞ்ச காலத்துக்கு நடிக்கணுங்கிறத என்னால் ஜீரணிக்கவே முடியலை சார் அப்பா எப்படியோ வழி தவறிட்டாரே தவிர எங்கள் குடும்பம் ரொம்ப பாரம்பரியமானது அதான் புரியுது அஞ்சலி உன்னோட ப்ராஜெக்ட் கம்பெனிக்கு லாபத்தை அள்ளி தந்திருக்கிறதால உனக்கு நான் ப்ரொமோஷன் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் கைகூப்பி வணங்கிவிட்டு தனது கேபினை நோக்கி நடந்தாள் நேரம் ஜெட் வேகத்தில் பறந்தது அலுவலக நேரம் முடியும் தருவாயில் திக் திக் என்று மனம் அடித்து கொண்டது பயத்தில் வியர்த்து வழிந்தது பஸ்ஸை பிடித்து பயணித்து திகிலுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த போது வாயெல்லாம் பல்லாக அப்பா மூர்த்தி அவளை எதிர்கொண்டார் பரவாயில்லையே நேரத்துக்கு வந்துட்டியே வேணும்னே நேரத்தை கடத்தி ரொம்ப தாமதமாக வீட்டுக்கு வருவியோன்னு எதிர்பார்த்தேன் குட் இப்படித்தான் இருக்கணும் சிகாமணியும் ராஜதுரையும் ஏழரை மணிக்கு வர்றோம்னு சொல்லிட்டாங்க நீ மலமலன்னு ருசியாக விருந்து தயாரிச்சுடுறியா என்ற போது அஞ்சலிக்கு உள்ளூரை பற்றி கொண்டு வந்தது ம் கசப்புடன் ஒற்றை வார்த்தையை உதிர்த்தாள் கூடத்தை பார்வையாலேயே வளம் வந்தாள் ஷர்மிளி இந்நேரத்துக்கு வந்திருப்பாளே எங்க காணோம் அவளது என்ன ஓட்டத்தை அறிந்த தினசில் ஷர்மிளி பாட்டியோட ரூம்ல தான் இருக்கா என்று கூறிவிட்டு குஷியாய் சீட்டி அடித்தபடி மாடி ஏறி போன அப்பாவை வெறுப்புடன் பார்த்துவிட்டு பாட்டியின் அறைக்குள் போனாள் ஷர்மிளி கோழி குஞ்சாய் நடுங்கிய வண்ணம் பாட்டியின் அருகில் அமர்ந்திருந்தாள் பாட்டி மரகதம் திகிலில் பெயரிந்தாற் போன்று அலங்க மலங்க விழித்தாள் இன்றைக்கி நீ அதுக்கு சம்மதிச்சா நாளைக்கு வேறு எதுக்காகவாவது உன்னை கட்டாயப்படுத்துவானே உங்கள் அப்பன் கண்ட கண்ட காலி பயல்களுக்கு நீ மாங்கு மாங்குன்னு சமைச்சு பரிமாறணுமா நினச்சாலே நெஞ்செல்லாம் எரியுதே அஞ்சலி மறுத்து பேசினா ரகல பண்ணி தெருவு கிழித்து கேவலம் பண்ணிடுவாரே சரி நடக்கிறது எதுவோ நடக்கட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஷர்மிளி படிக்கிறத விட்டுட்டு ஏன் இப்படி உட்காந்து நேரத்தை வீணடிக்கிறா உன் வேலை என்னவோ அதை கவனியுமா பாட்டி கண்டதையும் நினச்சி புலம்பாமல் மனசுக்குள்ளே ஸ்ரீராமஜயம் சொல்லிகிட்டே இருங்களேன் நான் டின்னருக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறேன் ஹேண்ட்பேகை சுவரிலிருந்த அணியில் மாட்டிவிட்டு தனது அறைக்கு சென்று கட்டியிருந்த புடவையை மாற்றி எளிய காட்டன் புடவையை உடுத்தி கொண்டு கிணற்றடிக்கு சென்று முகம் கழுவிவிட்டு உள்ளே வந்தாள் கோதுமை மாவில் வெந்நீரையும் பாலையும் சிறிது எண்ணெயையும் மூற்றி பிசைந்து வைத்துவிட்டு தக்காளி வெங்காயம் காய்கறிகளை மலமளவென்று அறிந்து இஞ்சி பூண்டு விழுதை அரைத்து முடித்து வெங்காய சட்னியை மிக்சியில் அரைக்க அவள் தயாரான போது 
ஐயையோ என்று பாட்டியாளரும் சத்தம் கேட்டது அஞ்சலி திடுக்கிட்டு ஒரே ஓட்டமாக சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி ஓடினாள் பாத்ரூம் வாசலில் படிக்கட்டில் அலங்கோலமாய் விழுந்து கிடந்தார் பாட்டி மரகதம் படிக்கட்டின் முனையில் விழுந்து மோதியதில் நெற்றியிலிருந்து ரத்தம் வேகமாய் கசிந்தது ஐயோ பாட்டி என்னது கவனமா இருந்திருக்க கூடாதா என்னையாவது ஷர்மிலியையாவது கூப்பிட்டுருந்தா கை தாங்களா பிடிச்சிட்டு வந்திருப்போமே ரத்தம் கொட்டுதே வயசான காலத்துல உடம்புக்கு முடியாத நேரத்துல இது வேற வேதனையா கடவுளே புலம்பியபடி அவரை தூக்கி அமர்த்தி தன் மீது அவரது தலையை சாய்த்து கொண்டாள் சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்த தங்கையிடம் சீக்கிரமா ஓடி போய் ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு வாமா அதுக்கு முன்னாடி கிச்சன்ல இருந்து காப்பித்தூளை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வா சீக்கிரம் உத்தரவிட்டாள் ஷர்மிலி ஆட்டோ பிடிப்பதற்காக ஓட்டமோட நடந்த கலேபரத்தில் எழுந்த சத்தத்தை கேட்டு மாடியிலிருந்து வேகமா இறங்கி வந்தார் மூர்த்தி பழுச்சென்று இஸ்திரி போடப்பட்ட கதர் வேஷ்டி சட்டையை அணிந்து கொண்டு இரவு விருந்துக்கு வருகை தரும் நண்பர்களை வரவேற்க ஆவலோடு காத்திருந்தவரின் முகம் ஏமாற்றத்தில் கூம்பி போனது இரு மகள்களும் பாட்டியை கைத்தாங்களாக பிடித்து ஆட்டோவில் ஏற்றுவதைக் கண்டு கோபத்தில் மனம் கொந்தளித்தது தனது எதிர்பார்ப்பில் ஆசையில் மண்ணை அள்ளி போட்ட அம்மாவை கண்டு எரிச்சல் மண்டி கொண்டு வந்தது நல்ல நேரத்தில் எல்லாத்தையும் கெடுத்து தொலைச்சிட்டியேம்மா உன்னால் எல்லாம் கெட்டு குட்டி சுவரா போச்சுப்போ ராஜதுரையும் சிகாமணியும் ஆவலா விருந்துக்கு வர்றோம்னு சொன்னாங்க இனி நான் போன் பண்ணி இதை அவங்களுக்கு சொல்லி ஆகணுமே சே என்னப்பா அது பாட்டி வேணும்னா விழுந்தாங்க அவங்களே காயம்பட்டு வேதனையில் இருக்காங்க அவங்கள போய் கோவிச்சுக்கிறீங்க டிரைவர் கொஞ்சம் சீக்கிரமா தீபம் நர்சிங் ஹோமுக்கு போங்க பிளீஸ் அப்பாவே வெறுப்புடன் பார்த்து விட்டு திரும்பி கொண்டால் அஞ்சலி ஆட்டோ வேகம் எடுத்து பறந்தது காயத்திற்கு மருந்திட்டு கட்டு போட்டு முடித்த டாக்டரை பார்த்து டாக்டரையா என் உடம்பு ரொம்ப பலகீனமா இருக்கு அடிக்கடி தலை சுத்துறாப்புல இருக்கு உடம்புல தெம்பே இல்லா எனக்கு குளுக்கோஸ் சேர்த்துங்க ஐயா என்னை பெட்ல சேர்த்து நல்லா கவனிங்க ஐயா இந்த பொண்ணுங்களுக்கு நான் தான் ஆதரவு இவங்கள கரையேத்துற வரைக்கும் நான் நல்லா இருக்கணும் இன்னைக்கே என்னை வீட்டுக்கு அனுப்பிடாதீங்க ஐயா பரிதாபமாய் கெஞ்சினால் மரகதம் கவலைப்படாதீங்கம்மா நல்லா கவனிச்சுட்டா போச்சு அடுத்த பத்தாவது நிமிடத்தில் பாட்டிக்கு தனி அறை ஒதுக்கப்பட்டது ட்ரிப் சேற்றப்பட்டது என்ன பாட்டி எவ்வளோ உடம்புக்கு முடியாமல் இருந்தாலும் சாமானியத்தில் டாக்டர் கிட்ட சொல்ல மாட்டீங்க ஆச்சரியமா இருக்கு பாட்டி என்றால் அஞ்சலி அஞ்சலி உங்க அப்பன்கிட்ட நீ சொன்னியே பாட்டி வேணும்னா விழுந்தாங்கன்னு கேட்டியே அது நிஜம்தான் நான் வேணும்னே விழுந்து வாரி காயப்பட்டேன் வீட்டில் இருக்கிற இரவு விருந்த தடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வேற வழி தெரியலம்மா பணம் போனா போகுது ரெண்டு மூணு நாள் பெட்ல கிடக்கிறேன் என்னால் இவ்வளோதான் செய்ய முடியும் அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு போனா உங்க அப்பன் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிடுவானே எத்தனை நாளைக்கு இப்படி தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு தெரியலையேடா தீனமாய் பேசி கண்ணீர் வெடித்த மரகதத்தை பார்த்து திகைத்து போய் விட்டாள் அஞ்சலி வயசான காலத்துல எங்களை காப்பாத்துறதுக்காக விழுந்து ரத்தம் சிந்திருக்கீங்களே உங்க தியாகத்தை நினைச்சா அதற்கு மேல் அவளால் பேச முடியலை துக்கம் தொண்டையை அடைத்தது நீர் திரையிட்ட விழிகளால் பாட்டியை நன்றி பெருக்கோடு பார்த்தவள் ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்தாள் விதி சிரித்தது அவளை கண்ணீர் கடலில் தள்ளிவிட தருணம் பார்த்தது பனி படர்ந்திருந்ததால் தூரத்தை தெரிந்த மலைத்தொடர்கள் எல்லாம் யாரோ மெனக்கட்டு பாலித்தீன் பைகளில் போட்டு கட்டி வைத்தாற் போன்று மங்களாய் தெரிந்தன பால்கனியில் நின்றபடி தூரத்தில் இருந்த மலைத்தொடர்களை வெறித்து கொண்டிருந்தான் ஜெயநித்யன் மார்கழி குளிர் ஊசியாய் உடலை ஊடுருவி கொண்டிருந்ததை சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் ஸ்வெட்டர் அணியாமல் அவன் நின்றிருந்த கோலத்தை பார்த்த பார்வதிக்கு பெற்ற வயிறு பிசைந்து வலித்தது நித்யா உலக நினைப்பின்றி இலக்கின்றி எங்கோ விரித்து கொண்டிருந்தவனுக்கு அம்மாவின் குரல் செவிகளை எட்டவில்லை போலும் நித்யா நித்யா குரல் உயர்த்தி மேலும் இருமுறை அழைத்ததும் தான் திரும்பி பார்த்தான் என்னம்மா கூப்பிட்டீங்களா என்றபடி மெல்ல நடந்து அருகில் வந்து நின்றான் நித்யா என்னப்பா அது எஸ்டேட் குளிரு உடம்ப வாட்டி எடுக்குது நீ என்னடான்னா காலில் செப்பல் கூட போடாம ஜில்லுன்னு இருக்கிற தர மேல மணிக்கணக்கா நிக்கிறியே ஸ்வெட்டரும் போட்டுக்கலா ஊத காத்து உடம்பு கொத்துக்காதேப்பா கரிசனத்துடன் பேசியபடி அவனது வலதுகரத்தை பற்றினால் பார்வதி அப்படி ஏதாச்சும் உடம்புக்கு வராதான்னு தான் நானும் பார்க்கறேன் எதுவும் வந்து தொலைய மாட்டேங்குதே ஏன்பா இப்படி விரக்தியா பேசுறா ஜெய்கோ நிறுவனங்கள் இந்தியா முழுவதும் பரவி கிடக்கு அத்தனை சொத்துக்களுக்கும் ஏகப்போக வரிசு நீதானே அப்பாவுக்கு அப்புறமா நீதானே எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கணும் நம்மளை நம்பி எத்தனை பணியாளர்கள் வேலை செய்யறாங்க எத்தனையோ குடும்பங்கள் நம்மளை நம்பி பொழைக்கிறாங்க உங்க அப்பா இன்னமும் ஓடி ஓடி உழைச்சிட்டு இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு அவரால் எல்லாத்தையும் கட்டி மேய்க்க முடியும் அவருக்கும் வயசாகிட்டே போகுதில்ல நீ கொஞ்சம் மாறணும் நித்யா எல்லா பொறுப்புகளையும் நீ ஏத்துக்கிட்டா அப்பா எவ்வளவோ சந்தோஷப்படுவார் தெரியுமா பழசம் இறந்துட்டு சகஜ நிலைக்கு நீ வரணும்ப்பா அதுதான் எங்க எல்லாருடைய வேண்டுதலும் எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட்டீங்கம்மா ப 
பழச என்னால் எப்படிமா மறக்க முடியும் மறக்கக்கூடிய பந்தமா அது கவி என் உயிர்லா உணர்வுல கலந்த கவி அவ இப்படி என்னை அம்போன்னு விட்டுட்டு போயிட்டாலேமா இன்னமும் கூட இந்த யதார்த்தத்தை என்னால் நம்பவே முடியலைமா இதெல்லாம் கனவா இருக்க கூடாதான்னு மனசுக்குள்ள சதா புலம்பிகிட்டே இருக்கேன் நான் என் கவியை விட்டு பிரிஞ்சு எதுக்குமா நிற்கணும் நீயே சொல்லு நித்யா கவி உனக்காக ரெண்டு தங்க விக்கிரகங்களை விட்டுட்டு போயிருக்காளே அதை மறந்துட்டியாப்பா தாயை இழந்து தவிக்கிற குழந்தைகளா தகப்பனியும் இழந்து தவிக்க விட போறியா தாய் தகப்பன் இல்லாத அனாதைகளா பாசத்துக்கு அவங்க ஏங்கி பரிதவிக்கணுமா சொல்லு அந்த ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் நான் இன்னமும் உயிரோட நடமாடிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் என்னமா பாவம் செஞ்சேன் ஏன் கடவுள் என்கிட்ட இருந்து கவியை பிரிச்சாரு எல்லாம் விதிப்பா வேற என்ன சொல்ல முடியும் நித்யா அஞ்சு குட்டிக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள் கோவில் அவ பேருக்கு அபிஷேக ஆராதனை அர்ச்சனை செய்ய ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தேன் குருக்கள் வந்து பிரசாதம் தந்துட்டு போனாரு நீ சீக்கிரமா குளிச்சுட்டு கீழறங்கி வாப்பா குழந்தைகளோட சேர்ந்து டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு அவங்கள காரில் கூட்டிட்டு இந்த மயிலாடும்பாறை எஸ்டேட்டை சுற்றி வா முடிஞ்சா பக்கத்தில் நெடுங்குண்டம் வரைக்கும் போயிட்டு வா சாயந்தரமா போடி மெட்டுக்கு போய் பார்வதி பேசி முடிக்கும் முன் இடைமறித்தான் நித்யன் நெடுங்குண்டத்துக்கும் போடி மெட்டுக்கும் என்னால் போகவே முடியாதுமா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற மலைப்பாதையில இருந்து காரோட சரிஞ்சு விழுந்துதானே கவி என்னோட கவி காலமாயிட்டா தயவு செஞ்சு என்ன அங்கே போக சொல்லி கம்பல் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் சரி சரி சரிப்பா நீ அங்கெல்லாம் போக வேணாம் குழந்தைகளோட சேர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு மயிலாடும்பாரியை ஒரு ரவுண்டு சுத்திட்டு வா அது போதும்ப்பா ம் சரிம்மா மகன் இந்த மட்டுமாவது இறங்கி வந்தானே என்ற சிறு திருப்தியுடன் மாடியை விட்டு இறங்கி சென்றாள் பார்வதி நித்தியனின் விழிகள் தன்னிச்சையாய் அந்த ஹாலில் நடுநாயகமாக மாட்டப்பட்டிருந்த படத்தின் மீது படிந்தன அந்த சுவரில் முன்பு ஆளுயிரத்தில் கவிதாவின் படம் சந்தனமாலை சாற்றி மாட்டப்பட்டிருந்தது அதை நித்தியனின் அப்பா சந்தானம் அகற்றிவிடும்படி கடுமையாக உத்தரவிட்டிருந்தார் பணியாட்கள் பயந்து போய் கவிதாவின் படத்தை அகற்றிவிட்டு அதற்கு பதிலாக குலதெய்வம் கழுகுமலை முருகப்பெருமானின் படத்தை அங்கு வைத்து விட்டிருந்தனர் நித்தியன் அசந்து போய் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் சாமர்த்தியமாக படத்தை மாற்றி வைத்ததோடு கவிதாவின் புகைப்படங்கள் அத்தனையையும் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டிருந்தார் சந்தானம் கண்வெளித்ததும் நித்தியன் அழுதான் அரற்றினான் கவிதான் போய் சேர்ந்துட்டா அவ படத்தை பார்த்தாவது நான் கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைஞ்சேன் எல்லா படங்களையும் கண்மறைவா கொண்டு போயிட்டீங்களே உங்களுக்கு என் மேல இறக்கமே இல்லையாப்பா அந்த படத்தை பார்த்தா துக்கம்தான் உனக்கு அதிகரிக்குது உனக்கு மட்டும் இல்ல எங்க எல்லாருக்கும் தான் மூன்ற வயசிலும் ரெண்டு வயசிலுமா உன்னோட குழந்தைங்க கவிதாவோட படத்தை பார்த்து தினமும் தினமும் தேம்பி தேம்பி அலறாங்களே அத பார்க்க எங்க மனசுல தெம்பில்லப்பா குழந்தைங்க இவ்வளோ ஏக்கத்தோடவும் சோகத்தோடவும் இருந்தா அது அவங்களுக்கு நல்லது இல்லை நித்யா அவங்க எதிர்காலம் நல்லா இருக்க வேணாமா இதையெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு தான் அந்த மாதிரி செஞ்சேன் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் குழந்தைகளுக்காக நீ இதை சகிச்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் திட்டவட்டமாய் சொல்லிவிட்டிருந்தார் சந்தானம் நித்தியனும் வேறு வழியின்றி மௌனமாகி விட்டான் ஆனாலும் அவனுக்கு மனம் தாளவில்லை கண்ணில் விளக்கெண்ணை விட்டு கொண்டே தேடி எப்படியோ கவிதாவின் பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படத்தை கண்டுபிடித்து விட்டான் அதை யாருக்கும் தெரியாமல் படுக்கை அறையில் கட்டிலில் மெத்தைக்கடியில் ஒழித்து வைத்து கொண்டு அவ்வப்போது தனிமையில் அதை எடுத்து கண்கொட்டாமல் பார்த்து மானசீகமாக பேசி கண்ணீர் ஊப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தான் இன்று பழக்க தோஷத்தில் ஹாலில் சுவரில் இருந்த படத்தை பார்த்து கழுகுமலை முருகனின் படம் தென்பட்டதும் ஏமாற்றத்துடன் வேகமாய் படுக்கை அறைக்குள் புகுந்தான் எச்சரிக்கை உணர்வுடன் கதவை தாளிட்டு விட்டு கட்டிலின் மெத்தைக்கடியில் இருந்த படத்தை எடுத்து உற்று பார்த்தான் காந்தமா ஈர்க்கும் கண்கள் சங்கு கழுத்து வரிசை பற்கள் தெரிய வசீகரமாய் மோகனமாய் சிரித்து கொண்டிருந்தாள் கவிதா நீர் தெரியிட்ட விழிகளால் மனைவியின் படத்தை ஆசையுடன் பார்த்த நித்தியன் படத்தில் இதமாய் இதழ் பதித்தான் கவி உன்னோட கண்கள் அப்படியே காந்தமாய் என்னை கவர்ந்து இழுத்துச்சு தெரியுமா இந்த மாதிரி வசீகர சிரிப்பை நான் எங்கேயும் பார்த்ததே இல்ல அப்படியே உங்ககிட்ட வசியப்படுத்திடுச்சே பார்க்கிறவங்க கண்ணை கட்டி போடுறாப்புல அப்படி ஒரு பேரழகு உனக்கு என்று அடிக்கடி அவளிடம் கொஞ்சலாய் வர்ணித்தது ஞாபகத்திற்கு வந்தது கவி எங்க தேயிலை எஸ்டேட்ல வேலை பார்க்கிற தொழிலாளி முத்தையாவோட பொண்ணுனி முத்தையாவோட விசுவாசத்தை பார்த்துட்டு எங்க அப்பா தான் உன் படிப்புக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணாரு தாய் இல்லாத பொண்ணு நீ ஹாஸ்டல்லையே தங்கி படிச்சு முடிச்சுட்டு இங்க திரும்பி வந்தா நெடுங்குண்டம் எஸ்டேட்டை கவனிக்க நான் ஜீப்ல வந்துட்டு இருந்தேன் நீ உன்னோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அதே பகுதியில மேட்டு பகுதியில் இருக்கிற வனதுர்க கோவிலுக்கு போயிட்டு சரிவுல இறங்கி வந்துட்டு இருந்தா அப்பதான் நான் முதன் முதலா உன்னை பார்த்தேன் வாட்டர் ஸ்டன்னிங் பர்சனாலிட்டி வனதேவதையை நேரில் பார்த்துட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உன்னோட பேரழகு என்னை கொக்கி போட்டு இழுத்துடுச்சு ஒரே பார்வையில் என்னை நீ வீழ்த்திட்டா நாம காதலர்கள் ஆயிட்டோம் 
கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகுதான் அப்பா கிட்ட நம்ம காதலை பத்தி சொல்றதுக்கு எனக்கு தைரியம் வந்தது கவி எனக்கு வேணும் டாடி அவ இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையே என்னால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியலன்னு நான் பேசினேன் என்னோட ஆசைக்கு முட்டு கட்ட போடாம அவரும் நம்ம காதலுக்கு பச்சை கொடி காட்டினாரு தொழிலாளியோட பொண்ணுன்னு கூட பார்க்காம என்னோட பேரண்ட்ஸ் பெருந்தன்மையா உன்னை மருமகளாக்கிக்கிட்டாங்க அப்ப நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டேன் தெரியுமா உலகத்திலேயே அதிர்ஷ்டசாலி நான் தான் மலை முகட்டில் ஏறி நின்று கத்தனும் போல இருந்துச்சு நம்ம அன்புக்கு சாட்சியா மணிமணியா ரெண்டு அழகான குழந்தைங்க யாரோட கொல்லி கண்ணு பட்டுச்சோ தெரியலையே போடிமெட்ல நடந்தா உன்னோட உறவுக்கார பெண் கல்யாணத்துக்கு நீ கார்ல கிளம்பினா பன்னீர் ரோஜா வண்ணத்துல பனாரஸ் பட்டுப்புடவை கட்டிட்டு தேவத மாதிரி என் முன்னாடி வந்து நின்னா கண்ணாடியா பலவலத்தை உன்னோட அழகு கண்ணத்தை வருடி பத்திரமா போயிட்டுவான்னு சொல்லி உன் நெற்றியில் இதழ் பதித்தேன் பிரபல தொழிலதிபர் சந்தானத்தோட ஒரே வாரிசு ஜெயநித்தியனோட அருமை மனைவி நான் எந்த பூச்சாண்டியும் என்னை பிடிச்சிட்டு போயிட மாட்டான் பத்திரமா தூசு படாம வந்துடுறேன் போதுமா நித்தியானு செல்லமா என் மூக்க பிடிச்சி திருகிட்டு நீ போனா கார்ல போறப்ப கூட வசீகரமா சிரிச்சு டாட்டா காமிச்சுட்டே போனியே அப்ப நான் சத்தியமா நினைச்சு கூட பார்க்கலையே அதுதான் உன்னோட கடைசி சிரிப்புன்னு தெரியாமலேயே போயிடுச்சே கவி கவி நீ போன கார் அதல பாதாளத்துல விழுந்து நொறுங்கிடுச்சே அவ்வளோ பெரிய கிடுகிடு பள்ளத்துல இருந்து உன்னோட சடலத்தை கூட எங்களால மீட்க முடியாம போச்சே நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலின்னு இருமா போடு இருந்தேன் ஆனா விதி என் தலையில இடியே இறக்கிடுச்சே நான் மிகப்பெரிய துர்பாக்கியசாலி ஆமா துருதிருஷ்டக்காரன் சொர்க்கத்தின் ஒரு பாகத்தை பிட்டு கையில கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எதிர்பார்க்காத தருணத்துல அத லபக்குன்னு யாரோ என்கிட்ட இருந்து அபகர்ஷ்ட மாதிரி எல்லாம் இருக்கு கவி நீ இல்லாத உலகத்துல எனக்கு வாழ பிடிக்கலா இன்னைக்கு நம்ம அஞ்சு பாப்பாவுக்கு பர்த்டே போன வருஷம் இதே சமயத்துல நீ என் கூட இருந்தா இப்ப நீ இல்ல நீ இல்லங்கிறத என்னால ஜீரணிக்கவே முடியலா இன்னைக்கு என்னமோ எனக்கு உன்னோட ஞாபகம் ஜாஸ்தியா இருக்கு என்னன்னு தெரியல கவி நான் ஒரு சுயநலவாதியோன்னு ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கு எஸ் கவி நீ இல்லாம நான் இல்லைன்னு நாம ரெண்டு பேருமே காதல் டைலாக் பேசி இருக்கோம் இப்ப நீ இல்ல நான் இருக்கேனே அப்ப நான் சொன்னது வெறும் வாய் வார்த்தை தானா இதுவே நான் இறந்திருந்தா நீ என்ன மாதிரி வாழ்ந்திருப்பியா ஹம் நீ மருகனமே உயிர விட்டுருப்ப எனக்கு தெரியும் கவி அந்த அளவுக்கு நீ என்ன நேசிச்ச ஆனா நான் குழந்தைகளை சாக்கா வச்சுட்டு இன்னமும் உயிரோடு இருக்கேனே என் காதல் உண்மைனா என் நேசம் நிஜம்னா நீ போனதை கேள்விப்பட்டதுமே நான் உயிரை விட்டுருக்கணுமே என் மனசாட்சி என்னை ரம்பமா இருக்குதே நானும் உன்கிட்டயே வந்துடுறேன் கவி விரக்தியோட சளி போடா வேண்டா வெறுப்போட நடைப்பிணமா நான் ஏன் நடமாடணும் பூமிக்கு பாரமா ஏன் இருக்கணும் இன்னைக்கே இப்பவே இந்த நிமிஷமே என் கதையை நான் முடிச்சுக்கிறேன் விஷம் குடிச்சு சாகட்டுமா இல்ல ஒரு முழம் கைத்தை மாட்டி அதில் தொங்கிடட்டுமா சொல்லு கவி இப்போதைக்கு ரெண்டுமே கைவசம் இல்லையே என்ன சிரிக்கிறா உங்களால எப்படி இந்த நிமிஷத்துல சாக முடியும்னு சிரிக்கிறியா நான் முடிவெடுத்தா எடுத்ததுதான் என்னை பத்தி தான் உனக்கு தெரியுமே இதோ இந்த ஆப்பிள் நிற்கிற கத்தியால உள்ளங்கைக்கு கீழா மணிக்கட்டுல ஒரு பெரிய கீரல் போட்டுட்டா மேட்டர் ஓவர் ஆயிடும் இல்லையா ஐயாவோட சாமர்த்தியத்தை பாத்தியா கவி நீ மேல எனக்காக தனியா காத்துட்டு இருக்கல்ல இதோ உடனே உன்கிட்ட வந்துடுறேன் மனதில் உள்ளதை டைரியில் எழுத்து வடிவில் கொட்டி தீர்த்து விட்டு அழுத்தமாய் அந்த புகைப்படத்தை முத்தமிட்டான் நித்தியன் புகைப்படம் நழுவி கீழே விழுந்தது ஹம் இனிமே உன்னை நான் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன் கவி நீ இங்க பத்திரமாறு என்றபடி படத்தை எடுத்து சட்டை பைக்குள் போட்டுக்கொண்டான் டேபிளின் மீது இருந்த கத்தியை எடுத்து நீண்ட பெருமூச்சறிந்து விட்டு கத்தியை உறுதியாக பிடித்தபடி இடது கை மணிக்கட்டை நோக்கி மெதுவாக கத்தியை இறக்கினான் நெஞ்சுக்குள் தனலை கொட்டி மூடினாற் போன்று அஞ்சலிக்குள் அப்படி ஒரு கொதிப்பு திணறல் தங்கை ஷர்மிலியை வற்புறுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தாள் நேரமாச்சு ஷர்மி பேஷன் கிட்ட யாராவது ஒருத்தர் தான் இருக்கணுமாம் நைட்ல நீ இங்கிருந்தா காலையில எழுந்து காலேஜுக்கு போறதுக்கு கஷ்டமாயிடும் நான் பாட்டியை கவனிச்சுக்கிறேன் காலையில குளிச்சுட்டு புக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நீ நேரா இங்க வந்துடு நான் வீட்டுக்கு போய் சமைச்சிட்டு உனக்கும் பாட்டிக்கும் டிஃபன் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் சரியா எதுக்கும் பயப்படாத அரை கதவை பூட்டிட்டு தூங்கு அப்பா அரை கதவை தட்டினா நீ திறக்கவே வேணாம் புரியுதா அரை மனதோடு தான் அவள் கிளம்பி சென்றாள் அப்பாவை நினைக்க நினைக்க உள்ளுக்குள் உலை கொதித்தது அவரால் தானே இத்தனை கஷ்டங்களும் என்பதை நினைக்கும் போதே அவர் மீது வெறுப்பு அலையடித்தது எங்களை காப்பாத்தணும்னு இப்படி பண்ணிட்டீங்களே பாட்டி அடிப்படாத இடத்துல பட்டு உயிர் போயிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்னு யோசிக்காம இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டீங்களே அதை விட்டு தள்ளு இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு பிரச்சனை இல்லாம நம்ம நிம்மதியா மூச்சு விடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு நீ யோசிச்சியா ஒரு யோசனை இருக்கு ஆனா எனக்கு இரு மனசா இருக்கு வீட்டுக்கு காலையில போயிட்டு திரும்பி வர்றப்போ நான் என்னோட முடிவை சொல்றேனே பாட்டி நல்ல முடிவா சொல்வேன்னு எதிர்பார
போர்வே எடுத்து அவரை போர்த்து விட்டாள் இரவு ஒரு பொட்டு கூட கண்ணசராமல் தீவிர யோசனையிலேயே ஆழ்ந்திருந்தாள் காலையில் ஷர்மிளி வந்ததும் தனது ஹேண்ட்பேகை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் அவள் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததுதான் தாமதம் ஏ அஞ்சலி சாதாரணமா நெத்தியில் பட்ட காயத்துக்கு அம்மாவை பெட்ல சேர்க்கணுமா நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா அந்த கிழவி வேணும்னே விழுந்து இரவு விருந்த கெடுத்து வச்சிருக்கிற மாதிரி தோணுதே எத்தனை நாளைக்கு நீங்க ஆஸ்பத்திரியிலேயே தங்க முடியும் வீட்டுக்கு வந்துதானே ஆகணும் வந்ததும் அன்னைக்கு நைட்ல டின்னர் வச்சுதானே தீரணும் எல்லாருமா சேர்ந்து என் மூஞ்சில கரியை பூசிட்டதா நினப்போ ராஜதுரைக்கும் சிகாமணிக்கும் ரொம்ப ஏமாத்தமா போயிடுச்சு தெரியுமா ராஜதுரையோட சகவாசம் கிடைக்காதான்னு அவன் அவன் ஏங்கி சாகிறான் ராஜதுரை ஒரு கற்பக விருஷம் மாதிரி அவர் நம்ம வீட்டுக்கு அடி எடுத்து வைக்க நமக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் நேத்திக்கு மட்டும் விருந்து நடந்திருந்தா உன்னோட வாழ்க்கை தரமே அடியோட மாறி போயிருக்கும் எல்லாரும் அண்ணாந்து பார்க்கிற மாதிரி ஒசரத்துக்கு நீ போயிருப்ப உன்னை பெத்த தகப்பன் நான் நான் உன்னோட நன்மையை உத்தேசித்து தான் இப்படியெல்லாம் மெனக்கடுறேன் அதையே நீ புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிற அஞ்சலி இனிமேலாவது புத்திசாலித்தனமா பதவிசா பாங்கா நடந்துக்கிட்டு பிழைக்கிற வழியை பாரு சரியா நான் சொன்னது உன் மண்டையில ஏறிச்சா புரிஞ்சுதா விருந்து வச்சே ஆகணும் மறுபடியும் ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லி நழுவிடலாம்னு கனவு காணாதா அப்புறம் நான் பொல்லாதவனாயிடுவேன் ஜாக்கிரதா அடிகுரலில் உருமினார் மூர்த்தி நீங்கெல்லாம் ஒரு மனுஷரா பெத்த தகப்பன் பேசுற பேச்சா அது ராஜதுரைக்கு விருந்து வச்சா என்னோட வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்து எல்லாரும் அண்ணாந்து பார்க்கிற உசரத்துக்கு நான் போயிடுவேனா யாராச்சும் இதை கேட்டா காரி துப்பிடுவாங்க கண்ட காலி பயல்களுக்கு விருந்து வைக்கும்படி பெத்த பொண்ணை டார்ச்சர் பண்றீங்களே குடிச்சு குடிச்சு உங்க புத்தி மழுங்கி போச்சா என்று கேட்டுவிட அவளது நான் துடித்தது தொண்டை வர ஓடி வந்த வார்த்தைகளை சிரமப்பட்டு மென்று விழுங்கினாள் என்ன பதிலையே காணோம் மறுபடியும் விருந்துக்கு நான் அவங்கள கூப்பிடலாம் இல்லையா எதற்கு வம்பு என்ற ரீதியில் மௌனமாக அவள் தலையாட்டி விட்டு தன் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் குளித்துவிட்டு சமையலறையில் அலங்கோலமாய் கிடந்த பாத்திரங்களை தேய்த்து அலம்பிவிட்டு மலமளவென்று சமைத்து டிஃபன் பாக்ஸில் கட்டி எடுத்து வைத்து வீட்டை துரிதகதியில் பெருக்கி முடித்து நிமிடும் போது மணி காலரை எட்டரையாக இருந்தது டிஃபன் சாப்பிட்றீங்களாப்பா செய்தித்தாளை புரட்டி கொண்டிருந்த மூர்த்தியிடம் கேட்டாள் எடுத்து வச்சுட்டு நீ கிளம்பு நான் அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கட்டும் சரியா சரி வீட்டை விட்டு வந்து ஆட்டோவை பிடித்து கொண்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் சேர்ந்தாள் ஷர்மிளிக்கு டிஃபன் பாக்ஸை கொடுத்து அனுப்பிவிட்டு பாட்டியின் அருகே வந்த மறந்தாள் பாட்டி இட்லி சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் மாத்திரை போட்டுக்கணுமே என்றபடி தட்டில் இட்லிகளை எடுத்து வைத்தாள் இந்த பாவி பைய பெத்தவ அடிப்பட்ட ஆஸ்பத்திரியில் கிடக்கிறாளே அவள் ஒரு நட போய் பார்த்துட்டு வருவோம்னு அவனுக்கு தோணுச்சா பாரேன் கிராதகன் காரியத்தை கெடுக்கிறதுக்காக வேணும்னே நீங்கள் இப்படி செஞ்சிருப்பீங்கன்னு அப்பா பேசுகிறாரு வீட்டுக்கு வந்துதானே தீரணும் வந்ததும் தடபுடலாக விருந்து ஏற்பாடு பண்ணணும்னு சொன்னாரு அட பாவி இவன்கிட்ட இருந்து எப்படி நீங்கள் தப்பிக்க போறீங்க விட்டால் கோவென்று அழும் நிலையில் இருந்தார் பாட்டி அவரை வற்புறுத்தி ஊட்டிவிட்டு மாத்திரைகளை கொடுத்து விழுங்க வைத்தாள் சொல்ல அஞ்சலி வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததும் உன்னோட முடிவை சொல்கிறேன்னு சொன்னியே என்ன முடிவு எங்க முதலாளிக்கு மேனேஜர் மூலமாக நம்ம குடும்ப விவரம் பூராவும் தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் அவர் இறக்கப்பட்டு நம்மோட பிரச்சனைகளை தீர்த்து வச்சு உதவுறேன்னு சொன்னாரு இன்னும் சொல்ல போனா புகலிடம் தந்து காப்பாத்துறேன்னு சொல்லியிருக்காரு முழு விவரத்தையும் சொன்னால் பாட்டி மனம் கலங்கி விடுவாள் என்ற பயத்தில் பாதி உண்மையை மட்டும் சொன்னாள் உங்க முதலாளிக்கு புண்ணியமா போகட்டும் பெரிய பணக்காரரை இறங்கி வந்து உதவுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இப்போதைக்கு இந்த இக்கட்ல இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு கண்ணுமொழி பிதுங்கிக்கிட்டு கிடக்கிறோமே இந்த விஷயத்த போய் சாவகாசமா சொல்றியா சுத்த அறவே கடா இருக்கியே வந்த வாய்ப்பை சாமர்த்தியமா பயன்படுத்திக்க வேணாமா அஞ்சலி முதல் வேலையா அந்த புண்ணியவான் கிட்ட உதவி கேளுமா அடுத்தவங்களுக்கு நம்மால முடிஞ்ச உதவியை செய்துட்டே இருக்கணும் பணம் தந்து உதவ முடியாட்டி சரீரத்தால உடல் உழைப்பால தாராளமா உதவணும் அதே சமயத்துல எக்காரணத்தை கொண்டும் நாம மத்தவங்க கிட்ட உதவியை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு அடிக்கடி நீங்க சொல்வீங்களே பாட்டி இப்ப முதலாளி கிட்ட உதவி கேட்க சொல்றீங்க ஆச்சரியமா இருக்கு எதை தின்னா பித்தம் தெளியுங்கிற மனநிலையில் நாம் இப்ப இருக்கோம் வழிய வந்து முதலாளி உதவுறாங்கிறாரு கடவுளா பார்த்துதான் அவர் அனுப்பியிருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால இந்த உதவியை அவசியம் நாம் உபயோகப்படுத்திக்க தான் வேணும் போ அஞ்சலி ஆபீஸுக்கு போய் அவரை பார்த்து பேசு தேவையில்லை பாட்டி தினமும் அவர் ஆஃபீஸ்க்கு வரமாட்டாரு அவரை பார்க்கறதே அபூர்வம் தெரியுமா தன்னோட பர்சனல் நம்பரை எங்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு பாட்டி இதோ அவரோட விசிட்டிங் கார்டு இருக்கு ஹேண்ட்பேகில் இருந்த அந்த கார்டை வெளியில் எடுத்தாள் உடனடியாக உதவி பண்ணுங்க உங்களுக்கு பெரிய புண்ணியமா போகட்டும் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த உதவியை நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டுருப்போம்னு சொல்ல அஞ்சலி
தயக்கம் அவளுக்கு தடை போட்டது அதே சமயத்தில் நெஞ்சில் நெருஞ்சி முள்ளாய் அந்த விஷயம் உறுத்தியது உறுத்தியது என்று சொல்வதை விட அவளது இதயத்தை குத்தி பதம் பார்த்தது அஞ்சலியின் இதயத்தில் குருதி வடிந்து கொண்டிருந்தது விசிட்டிங் கார்டை பிடித்து கொண்டிருந்த அவளது விரல்கள் மலரிதழ்களாய் நடுங்கின அவளது நினைவலைகள் பின்னோக்கி சுழன்றன அன்று கல்லூரி முடிந்ததும் வெளிப்பட்ட அஞ்சலி பஸ்ஸுக்காக காத்திருக்காமல் விடுவிடுவென்று நடக்க ஆரம்பித்தாள் அப்போது பிஇ இறுதி ஆண்டில் படித்து கொண்டிருந்தாள் கல்லூரியின் முன்னாள் முதல்வர் இறந்துவிட்டதால் திடுதிப்பென்று மதியம் இரண்டரை மணிக்கெல்லாம் வகுப்புகளை ரத்து செய்து விட்டனர் இன்றைக்கு வீட்டிற்கு நடந்தே சென்று விட்டால் என்ன பஸ் கட்டணத்தை மிச்சப்படுத்தலாமே பாவம் அம்மா மாதத்தில் பாதி நாட்களுக்கு மேல் பற்றாக்குறை பட்ஜெட்டை சமாளிக்க முடியாமல் போராடுகிறாளே பணத்தை எங்கே ஒழித்து வைத்தாலும் இந்த அப்பா களவாடி கொண்டு போய் குடித்து தொலைக்கிறாரே மணி இரண்டரை தானே ஆகிறது நடந்து சென்றால் என்ன தப்பு காசுக்கு காசு மிச்சம் வழக்கமான நேரத்திற்கு வீட்டிற்கும் போய்விடலாமே பிரதான சாலை வழியாக செல்வதை விட சந்தில் புகுந்து நடந்து குறுக்கு வழியில் சென்றால் சீக்கிரமாக போய்விடலாம் மனதிற்குள் தீர்மானித்தவள் வேக வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தாள் அது மழைக்காலமாக இருந்ததால் வானம் சூழ் கொண்டிருந்தது பத்தே நிமிடங்களில் மேகங்கள் சூழ்ந்து குமரலாயின பிற்பகல் நேரமாயிருந்தாலும் கும்மென்று இருட்டு கவிழ தொடங்கிவிட்டது காற்றில் திடுதுப்பென்று ஈரப்பதம் மிகுந்தது அந்த நீண்ட நெடிய குறுக்கு சந்தில் இவள் பாதி தூரம் கடந்திருப்பாள் மேகங்கள் திரண்டு இருள் சூழ்ந்த போதே இவளுக்குள் பயம் முற்றுகையிட்டது அஞ்சலி எப்பவாச்சும் ஸ்ட்ரைக் பந்த் அது இதுன்னு சொல்லி பஸ் வராம போச்சுன்னா கூட படிக்கிற பொண்ணுங்க கூட சேர்ந்து கும்பலா பிரதான சாலையிலேயே நடந்து வந்து சேர்ந்துடு எந்த காரணத்தை கொண்டும் சோம்பல் பட்டோ இல்ல நேரத்தை மிச்சம் பிடிக்கவோ குறுக்கு வழியில புகுந்து வராத பிரதான சாலையில ஜே ஜேனு எப்பவும் ஜனங்க நடமாட்டம் இருக்கும் ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்தாலும் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஆட்கள் ஓடி வருவாங்க சந்து பொந்துல என்ன பிரச்சனைனாலும் யாருக்கும் தெரியாது தொண்டை கிளிய கத்தினாலும் உதவிக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க பொண்ணுங்க எப்பவுமே எச்சரிக்கையா இருக்கணும் எப்போதும் அம்மா தேவகி எச்சரித்தது ஞாபகத்திற்கு வந்தது அழுத்தமான காலடி சத்தம் கேட்டதும் திகிலுடன் திரும்பி பார்த்தாள் கரடு முரடான இரு தடியர்கள் முண்டாபணியன் லுங்கி அணிந்து கொண்டு பீடி புகைத்தபடி இவளை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் கடவுளே என்னைத்தான் ஃபாலோ செய்கிறார்களா இல்லை தற்செயலாக இந்த வழியாக வருகிறார்களா யோசித்தவள் ஓட்டமும் நடையுமாக விரைந்தாள் அவர்களும் வேகத்தை அதிகப்படுத்தினார்கள் அடக்கடவுளே அம்மா எச்சரித்ததை மீறி தனியாக குறுக்கு வழியில் புகுந்தது எவ்வளவு பெரிய பிசகு இவர்களிடம் மாட்டிக்கொண்டாள் என்கதி திகிலுடன் மான்குட்டியாய் ஓட ஆரம்பித்தாள் வெறிகொண்ட வேங்கைகளாய் அந்த புள்ளிமானை துரத்தினார்கள் முக்கால்வாசி சந்தை கடந்து விட்டிருந்தால் இன்னமும் கால்வாசி தூரம் கடந்தால் அடுத்த பிரதான சாலை வந்துவிடும் ஆட்களின் நடமாட்டமும் இருக்கும் தப்பித்தும் விடலாம் உயிரே கையில் பிடித்து கொண்டு மூச்சிரைக்க ஓடினாள் இன்னமும் பத்து பதினைந்து அடி தூரம்தான் அதற்குள் அவர்கள் இருவரின் கைகளில் வாகாய் சிக்குண்டாள் சி ராஸ்கல் விடுங்கடா ஐயோ ஆபத்து யாராச்சும் உதவிக்கு வாங்களேன் ஹெல்ப் பிளீஸ் ஹெல்ப் ஐ எம் இன் டேஞ்சர் ஹெல்ப் தொண்டை கிளியே அலறினாள் அஞ்சலி வாகனங்கள் சாலையில் விரைந்து கொண்டிருந்ததால் அவளது அபய குரல் யார் செவிக்கும் எட்டினாற்போல் தெரியவில்லை அஞ்சலிக்கு திகிலில் உடல் வடவடத்தது அதற்கு மேல் கத்த முடியாமல் நா மேலெண்ணத்தில் ஒட்டி கொண்டது ஐயோ இந்த காவாளிகள் என் கட்பை சூறையாடி விடுவார்களா அதற்கு மேல் நான் உயிருடன் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஒரு கணம்தான் யோசித்தாள் மின்னல் வேகத்தில் பலங்கொண்ட மட்டும் பெண் புலியாய் மாறி அவர்களின் கைகளில் ஆங்காரமாய் கடித்தாள் இந்த திடீர் தாக்குதலை எதிர்பாராத தடியர்கள் ஆவென்று அலறினார்கள் அந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு புயல் வேகத்தில் ஓடி அந்த சந்தை கடந்து சாலையை பிடித்தாள் கண்மண் தெரியாமல் ஓடி வந்த வேகத்தில் பக்கவாட்டிலிருந்து வந்த அந்த காரை அவள் கவனிக்கவே இல்லை இப்படி ஒருத்தி ஓடி வருவாள் என்று காரை ஓட்டி வந்தவனும் எதிர்பார்க்கவில்லை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் குறுக்கே வந்ததால் தட்டன அடிபட்டு விழுந்து விட்டாள் அவளை துரத்தி கொண்டு வந்த தடியர்கள் அவள் காரில் அடிபட்டு விழுந்து விட்டதை பார்த்துவிட்டு அப்படியே பின்வாங்கினார்கள் அவள் கண் திறந்து பார்த்தபோது சர்வதேச தரமிக்கதொரு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதை உணர்ந்து திகைப்புடன் விழிகளை சுழற்றினாள் சார் அவங்க கண் முழிச்சிட்டாங்க நர்ஸ் பரவரப்பா யாரிடமோ கூறினாள் ஆஜானுபாகுவாய் உள்ளே நுழைந்த இளைஞன் இவளை பார்த்து இதமாய் முருவழித்தான் ஹாய் இப்ப வழி எப்படி இருக்கு பட்டு போன்ற குரல் செவிகளை ஸ்பரிசித்ததும் இனம் புரியாமல் இவளுக்கு புல்லறித்தது ப பரவாயில்ல சார் நல்ல ஹாலமா ஓரடி தூரத்தில் நீங்க மின்னல் வேகத்துல ஓடி வந்ததை பார்த்துட்டு சுதாரிச்சு பிரேக் போட்டேன் இல்லனா பெரிய காயம் ஏற்பட்டிருக்கும் உயிருக்கு கூட ஆபத்தாயிருக்கும் கடவுள் புண்ணியத்துல தலையில இந்த அடியோட தப்புச்சீங்க எதுக்கு இந்த பொண்ணு கண்மன் தெரியாம குறுக்க வந்து விழுந்தாங்கன்னு யோசிச்சேன் அந்த தடிப்பசங்களை பார்த்ததும் தான் புரிஞ்சது 
அவங்க உங்களை துரத்திட்டு வந்திருக்காங்கன்னு அவங்கள கைப்பிடியாக பிடிச்சி ரெண்டு சாத்து சாத்தி லாக்கப்பில் தள்ளணும்னு ஆத்திரமாக வந்துச்சு பயந்து ஓடின அவங்கள துரத்திட்டு ஓடுறதை விட உங்களுக்கு உடனடியாக முதலுதவி பண்ண வேண்டியது அவசியமாச்சே அதான் நல்ல வேலையாக நெற்றியோரத்தில் நாலு தையல் போட்டிருக்காங்க தலைமுடி மறைச்சிடும் முகத்தோட அழகு கெடாதுன்னு டாக்டர் சொன்னாங்க கொஞ்சம் கீழே அடிபட்டிருந்தாலும் முகத்தோட அழகு கெட்டுடுமே கெட்டதிலும் ஒரு நல்லது நடந்திருக்கு அவன் இதமாய் பேசிய விதம் அவளது இதயத்தை தொட்டது அக்கறையாய் பேசிய விதம் அவள் மனதை குளிர வைத்தது முகத்தோட அழகு என்று சொன்ன விதம் அவளை நாணப்பட வைத்தது கொடுமைக்கார அப்பாவைத்தான் இது நாள் வரை அவள் பார்த்திருக்கிறாள் முதன் முதலாய் ஒரு அழகான இளைஞன் அக்கறையாய் கரிசனமாய் நேசமாய் மனிதாபிமானமாய் காருண்யமாய் கருணையாய் இதமாய் பேசியதும் அஞ்சலி நெகிழ்ந்தே போனாள் அந்த தருணத்திலேயே அவள் தன் மனதை பறிகொடுத்து விட்டாள் காதலும் விபத்தும் எதிர்பாராதவை அது எப்போது வரும் எப்படி வரும் எதனால் வரும் யாருக்கு வரும் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது என்று கவிஞர் வைரமுத்து எழுதி வைத்தது அஞ்சலியின் விஷயத்தில் நிதர்சனமாகி போனது நிஜம் அஞ்சலியின் வீட்டிற்கு போன் மூலம் தகவல் தெரிவித்து வீட்டிலிருந்து ஆட்கள் வரும் வரை அவன் அக்கறையாய் அவள் எதிரில் தான் அமர்ந்திருந்தான் நர்ஸ் பட்டாளமும் டாக்டர்களும் அவனுக்கு அளித்த மரியாதையை பார்த்தவளுக்கு அவன் பணக்கார குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என்று அப்பட்டமாய் புரிந்தது அது மட்டுமல்ல அந்த நவீன மருத்துவமனையே அவனுக்கு சொந்தமானதுதான் என்பதும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டதிலிருந்து தெரிந்தது யார் இவர் இவர் பெரிய குபேர குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் போல் இருக்கிறதே பெயர் என்னவாக இருக்கும் நர்ஸுகளும் டாக்டர்களும் மிகுந்த மரியாதையுடன் எஸ் ஜே சார் எஸ் ஜே சார் என்று அழைக்கிறார்களே இதன் விரிவாக்கம் என்னவாக இருக்கும் இவர் யார் இவரது பூர்வா சிரமம் என்ன என்று எதுவும் தெரியாமலேயே என் மனதை இவரிடம் நான் பறிகொடுத்து விட்டேனே கண்டதும் காதல் என்று கதைகளில் படித்து இப்படி கூட நடக்குமா என்று அசட்டியாக நினைத்தேனே கடைசியில் நானே கண்டதும் காதல் வயப்பட்டு விட்டேனே முன்பின் தெரியாதவர் இறக்கப்பட்டு எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் இதோ நாளைக்கு என்னை டிஸ்சார்ஜ் செய்துவிட போகிறார்கள் இன்று நாளையோடு இந்த சந்திப்பு முடிந்துவிடும் அதற்கு பின் இவரை நேரில் பார்க்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காதே அப்படி இருக்கும்போது முட்டாள்தனமாக நான் காதல் வயப்பட்டு விட்டேனே அதுவும் ஒருதலை காதல் இதை வெளியில் யாரிடமும் சொல்ல முடியாதே நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்த எனக்கு இப்படி ஒரு தர்ம சங்கடம் ஏற்பட்டு விட்டதே இவரை மறந்துதான் ஆக வேண்டும் ஆனால் என்னால் இவரை மறக்கவே முடியாதே இப்பேற்பட்ட உத்தமரை நேசித்து விட்டு பிற்காலத்தில் வேறொருவருக்கு கழுத்தை நீட்ட முடியுமா சத்தியமாக முடியாது உயிரே போனாலும் சரி ஒருதலையா இவரை நான் நேசித்து கொண்டே இருப்பேன் ஒரு மீராவை போல் ஆண்டாளை போல் இவரின் நினைப்பிலேயே நான் காலத்தை தள்ளிவிடுவேன் எனக்கு நல்ல அப்பா வாய்க்கவில்லை சதா எந்நேரமும் சிவந்த அவரது கண்களை கண்டாலே என்ன செய்ய போகிறாரோ வீட்டில் என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்ற பயத்தில் தினமும் குலை நடுங்குகிறது முதல் முறையாக கருணையும் சாந்தமும் மனிதநேயமும் தவழும் கண்களை இப்போதுதான் பார்க்கிறேன் இந்த கண்களை பார்த்ததும் என் நஞ்சம் முழுவதும் இவர் நெறிந்து விட்டார் இவரது பெயர் ஊர் இவைகளை பற்றி எப்படி விசாரிப்பது விசாரித்தால் அம்மா பாட்டி தங்கை ஆகியோர் என்ன நினைப்பார்கள் இது கை கூடாத கை கூட முடியாத காதல்தான் இருப்பினும் இந்த காதல் தரும் இதத்திலேயே கடைசி வரை வாழ்ந்து முடித்து விடலாம் மனதிற்குள் காலம் முச்சுடும் காதலை போட்டு புதைத்து வைத்து விட வேண்டியதுதான் அன்றைய தினமே தனக்குள் உறுதி பூண்டால் அஞ்சலி மறுநாள் காலையிலும் அவன் வந்து அவளை பார்த்து விட்டு சென்றான் முதல் நாளும் மறுநாளும் அவளுக்கு ட்ரிப்ஸ் ஏற்றினார்கள் மிகப்பெரிய மருத்துவமனை ஆயிற்றே பில்லை சகட்டுமேனிக்கு தீட்டி விடுவார்களே என்று அவ்வப்போது அவளுக்குள் பயம் எட்டி பார்த்தது சிஸ்டர் இன்னைக்கு அஞ்சு மணிக்கு டிஸ்சார்ஜ்னு சொன்னீங்க மணி நாலரையாக போகுது பில் செட்டில் பண்ணிடவா ரிசப்ஷனில் அம்மாவை போய் கட்டிட்டு வர சொல்லவா இவள் கேட்டதற்கு அந்த நர்ஸ் அவசரமாய் பதிலளித்தாள் நோ நோ உங்களுக்கு பில் போட மாட்டாங்க எஸ்ஜே சாரோட ஆர்டர் இது டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அனுப்பும்போது விட்டமின் டானிக்கும் சத்து மாத்திரைகளும் தந்து அனுப்பும்படி உத்தரவு போட்டிருக்காங்க இந்தாங்க இதை வாங்கிக்கோங்க ஒரு பையை நீட்டினால் நர்ஸ் நான்கைந்து ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில்களுடன் இரும்பு சத்து சிறப்பாட்டில்களுடன் விதவிதமான மாத்திரைகளும் அதில் காணப்பட்டன உங்களுக்கு காயம் ஆறுற வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஃப்ரீயாகவே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இதுவும் எஸ்ஜே சாரோட ஆர்டர் தான் ஐயோ அதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு சங்கோஜமாக இருக்குது இவள் மறுப்பாய் தலையசிட்டு பேசினாள் இப்படி பலமாக தலையை ஆட்டக்கூடாது அஞ்சலி வீட்டுக்கு போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க நீங்கள் சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகணும்னு நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் கெட் வெல் சூன் அஞ்சலி ஆல் த பெஸ்ட் பேசியபடி அவள் அருகே அவன் வந்து நின்றதும் திகைப்பில் வாயடைத்து போனாள் அந்த நேரத்தில் அவன் வருவான் என்று அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனது கைகளில் கண்களை நிறைத்த அழகான மலர் பொக்கே இருந்தது அவனுக்கு பின்னால் ஒரு டாக்டர் பட்டாலமே வந்து நின்றிருந்தது புன்னகைத்தபடி அவன் அந்த மலர் பொக்கையை அவளிடம் நீட்டினான் 
அனிச்சியாய் அவளது கரங்கள் பணிவுடன் அதை ஏந்தி கொண்டனா தே தேங்க்யூ சார் அவளது இதழ்கள் மெல்ல முணுமுணுத்தனா அதற்கு மேல் பேசுவதற்கு அவளுக்கு திராணி இருக்கவில்லை அவனுக்கு பின்னால் குழுமி இருந்த டாக்டர்கள் நர்ஸ்கள் வார்டு பாய்கள் ஆகியோர் மீது அவளது பார்வை படிந்து மீண்டது அந்த கூட்டம் கூடியிருக்கையில் வாயை திறந்து பேசுவதற்கே சங்கோஜமாயிருந்தது நான் வர்றேன்மா அஞ்சலி சீக்கிரமே குணமாயிடுவாங்க பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஓகேவா வணக்கம் கைகளை கூப்பி மரியாதையுடன் அவன் பேசியதும் அம்மா தேவகியும் பாட்டி மரகதமும் பதிலுக்கு கைகளை கூப்பினார்கள் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் தம்பி என்றால் அம்மா தேவகி பெரியவங்களோட ஆசிர்வாதம் கிடைச்சதுக்கு நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என்றபடி அவன் பாட்டி மற்றும் தேவகியின் பாதங்களில் சட்டன பணிந்தெழுந்தான் அவனது பணிவும் பவியமும் மரியாதையும் கனிவும் அனைவரையும் ஈர்த்து விட்டிருந்தன அஞ்சலியோ நெகிழ்ந்து போய் கண்களில் நீர்மழ்க விழிகள் விரிய அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவனது சுந்தர ரூபத்தை விழிகளில் ஊடுருவி அப்படியே இதயத்தில் கல்வெட்டாய் பதித்து கொண்டாள் மறுகணம் அவன் வெளியேற அந்த பட்டாளமும் சேர்ந்தே வெளியேறியது அஞ்சலிக்கு உயிர் தன் உடலை விட்டு பிரிந்தாற்போல் இருந்தது பொங்கி வந்த அழுகையை சிரமப்பட்டு அடக்கி கொண்டாள் அது அவனுக்கு சொந்தமான ஆஸ்பத்திரி தான் என்று புரிந்தாலும் இனி அவனை எப்போது மீண்டும் பார்க்கப் போகிறோம் என்று ஏக்கம் ஜனித்தது இலவசமாக சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ள அவளது தன்மானம் இடம் கொடுக்கவில்லை சுய கௌரவத்தை விட்டுக் கொடுக்க அவள் என்றுமே தயாராக இருந்ததில்லை அதனால் வீட்டிற்கு அருகாமையில் உள்ள சிறிய கிளினிக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டாள் மூன்று தடவை தான் அவனை நேரில் பார்த்திருக்கிறாள் ஆனால் ஜென்ம ஜென்மமாய் அவனுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்தாற் போன்று ஒரு நூதன அனுபவம் அவளுக்கு இருந்தது நிஜம் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவனது உருவம் பசுமரத்தாணி போல் அவளது இதயத்தில் பதிந்திருந்தது கனவிலும் நனவிலும் சதா அவனது ஞாபகத்திலேயே இருந்ததால் அவனது முகத்தோற்றத்தை அவள் நெல் முனையளவு கூட மறக்கவில்லை வீட்டு கவலைகள் மனதை மலைப்போல் அழுத்தினாலும் இந்த நினைவு தந்த இதத்தில் சுகத்தில் அத்தனை கஷ்டங்களையும் தாங்கிக் கொண்டாள் என்றால் அது மிகையல்ல இப்போது அந்த சிறு சந்தோஷத்திற்கும் வந்தது வினை அவனை அஞ்சலி மறந்தே ஆக வேண்டும் முதலாளி சொன்னபடி அவரது அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அவள் ஒப்புக்கொண்டே ஆக வேண்டும் இல்லையென்றால் அவளை பிடித்து நரகத்தில் தள்ளிவிடுவதற்கு மூர்த்தி கங்கணம் கட்டி கொண்டு காத்திருக்கிறாரே நரகத்தில் வீழ்வதா அல்லது அக்ரிமெண்ட்டுக்கு சம்மதிப்பதா மனத்தளவில் அழகாய் போட்டிருந்த கோலத்தை நீரூற்றி கலைத்து விட்டு உள்ளூர ஊமையாய் அழுதபடி அஞ்சலி விசிட்டிங் கார்டிலிருந்த எண்ணுக்கு போன் செய்தாள் மறுமுனையில் ரிங் போனது மனதிலிருந்த வழியுடன் படபடப்பும் கூடியது ஹலோ சந்தானம் ஹியர் ஹலோ வணக்கம் சார் நான் அஞ்சலி பேசுகிறேன் வணக்கம் அஞ்சலி எப்படியுமா இருக்க நல்லா இருக்கியா எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரர் எவ்வளவு அக்கறையாய் அன்பாய் நலம் விசாரிக்கிறாரே அவர் மீது நல்ல அபிப்பிராயமும் நம்பிக்கையும் ஏக காலத்தில் மனதில் ஜனித்தன நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா சௌக்கியமாக இருக்கேன் அஞ்சலி சொல்ல வந்ததை தயங்காமல் சொல்லுமா நான் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தேன் சார் உங்கள் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு மனப்பூர்வமாக சம்மதம் தெரிவிக்கலாம்னு தான் நான் ஃபோன் பண்ணினேன் ஓ குட் நீ சம்மதிச்சதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்தான் ஆமாம் அங்கே உனக்கு பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சாமா ஒரு கணம் தயங்கினால் அஞ்சலி தயங்காமல் சொல்லுமா இனிமே நமக்குள்ளே எந்த ஒளிவு மறைவும் இருக்கவே கூடாது நீ என் மகள் மாதிரி ஓப்பனாக சொல் அஞ்சலி தயக்கத்தை உதறிவிட்டு ரத்ன சுருக்கமாக விவரத்தை கூறினாள் ஓகே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு நம்பகமான நபரை நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அவர்கிட்ட நீ எதுவும் சொல்லிக்க வேணாம் உன்னோட தங்கையை காலேஜ் ஹாஸ்டலில் சேர்க்கிறதுக்கு அவர் ஏற்பாடு பண்ணிடுவார் அவ படிப்பு பாதிலேயே நிற்கக்கூடாதுன்னு தான் இப்படி ஒரு ஏற்பாடு அவ படிப்பை முடித்ததுக்கப்புறம் நீ தாராளமாக அவளை உன்கிட்ட கூப்பிட்டு வச்சுக்கலாம் உங்கள் அக்காவை பற்றி சொன்னால்ல அக்காவுக்கு நல்ல வேலை போட்டு தர சொல்கிறேன் சொந்த காலில் சுயமாக நின்று சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தா அவளுக்கே ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் அவளோட ஹஸ்பண்ட் குடிச்சிட்டு வந்து அராஜகம் பண்ணுறான் இல்லையா அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரை விட்டு அவன்கிட்ட பேச சொல்கிறேன் அவனோட கொட்டம் தன்னால் அடங்கிடும் இதே மாதிரி உங்கள் அப்பாவையும் அடக்க என்னால் முடியும் என்னை பற்றி வெளியில் ஏன் சொன்னீங்கன்னு மறைமுகமாக பாட்டியை டார்ச்சர் பண்ணுவார் சார் புரியுதஞ்சலி சில பேர் நாம் என்ன செஞ்சாலும் வலிக்கே வரமாட்டாங்க இந்த மாதிரி அடாவடி பேர்வழிகளை விட்டு நாம் விலகி வர்றது தான் பெட்டர் இன்றைக்கி சாயந்தரமே தங்கையை கன்வின்ஸ் பண்ணிவிடு என்னோட ஆள் அவளை ஹாஸ்டலில் சேர்த்து விட்டுடுவார் அக்காவுக்கு ஃபோனில் விவரத்தை சொல்லிவிடு இன்றைக்கி நைட்டு ஏழு மணிக்கு பாட்டியை அழைச்சிட்டு நம்ம காரில் ஏறி வந்துடு நாளைக்கு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு போடி மட்டுக்கு வந்துடலாம் அங்கிருந்து நெடுங்குண்டம் நெடுங்குண்டத்திலிருந்து மயிலாடும்பாருக்கு சரியாக காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்து சேர்ந்துடலாம் பச்சை பசேல்னு மேற்கு மலை தொடர்ச்சியையும் எஸ்டேட் அழகையும் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே உன்னோட அத்தனை கவலைகளும் பறந்தோடி போயிடும் அஞ்சலி 
என்னோட பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டு சர்மிளியை ஹாஸ்டலில் சேர்த்து எங்கள் அக்காவுக்கு ஒரு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்து பாட்டியையும் என்னோட சேர்ந்து உங்கள் இடத்துக்கே வர சொல்லிட்டீங்க என்னோட அத்தனை பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வச்சுட்டீங்க இப்போவே என்னோட மனசுலேருந்து பெரிய பாரம் இறங்கினாப்பில் இருக்குது சார் ரொம்ப நன்றி நன்றியெல்லாம் சொல்லி என்னை வேத்து மனுஷன் ஆக்கிடாதே அஞ்சலி அக்ரிமெண்ட் முடிகிற வரைக்கும் நீ எங்கள் வீட்டு பொண்ணு சரியா உன்னோட வரவு நல்வரவாகட்டும் பாய் பாய் சார் உங்கள் முதலாளி என்னம்மா சொன்னார் ஆவலாய் கேட்ட பாட்டியிடம் சுருக்கமாக தகவலை தெரிவித்தாள் அப்பாடா இந்த இக்கட்டிலேருந்து நாம் தப்புச்சுடலாம் அவரா வழியை வந்து உதவுறாரே இந்த நல்ல மனசு யாருக்கு வரும் ஆமாம் நம்மளை மயிலாடும் வரைக்கும் வர சொல்லிட்டாரே அப்போது அந்த ஸ்டேட்லேயே உனக்கு வேலை போட்டு தந்துடுவாரா அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி பாட்டி அக்காவுக்கு ஃபோன் பண்ணி விவரத்தை சொல்லணும் முதலாளி அனுப்பி வைக்கிற நபர் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுவார் வந்ததும் அவர் கூட ஷர்மிளி படிக்கிற காலேஜுக்கு போகணும் அப்பா மதியம் ரெண்டு மணிக்கு மேல் நண்பர்களோட சூதாட்டம் ஆடுறதுக்கு கிளம்பிடுவார்ல அந்த நேரத்தில் வீட்டுக்கு போய் ஷர்மிளிக்கும் நமக்கும் தேவைப்படுற துணிகளை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ம் சரி அஞ்சலி வீட்டுக்கு போகிற உங்கள் அப்பன் திடுதுப்புன்னு வந்து நீ துணிமணிகளை எடுத்துகிட்டு போகிறத பார்த்துட்டா அவ்வளோதான் ஜாக்கிரதையாக போயிட்டு வந்துடு இனிமே பயமே இல்லை பாட்டி முதலாளி தலையிட்டுட்டார்ல அப்பா திடீர்னு புகுந்து பிரச்சனை பண்ணினா முதலாளி அவரை சும்மா விட்டு வைக்க மாட்டார் அவர்கிட்ட இருந்து நம்மளை எப்படியாவது மீட்டு கூட்டிட்டு போயிடுவாருன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது பாட்டி பாட்டியை சமாதானப்படுத்திய அஞ்சலிக்கு மனசாட்சி ரம்பமாக எடுத்து கொண்டிருந்தது அந்த அக்ரிமெண்ட்டை பற்றி பாட்டியிடம் சொல்லாமல் மறைத்து விட்டேனே எஸ் ஜே சாரை மனதார ஒருதலையாக இதுவரை காதலித்து விட்டு முதலாளியின் மகனுக்கு மனைவியாக அதுவும் கொஞ்ச காலத்திற்கு நடிக்க ஒப்புக்கொண்டேனே எனக்கே தாங்க முடியலையே பாட்டிக்கு உண்மை தெரிய வந்தால் தாங்குவாரா எனக்கு இப்படி ஒரு சோதனையா நான் என்ன பாவம் செய்தேன் கடவுள் ஏன் என்னை இப்படி சோதிக்கிறார் அஞ்சலிக்கு துக்கம் பீறிட்டு கொண்டு வந்தது கவி என்னோட மணிக்கட்டை அறுத்துக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் உங்கிட்டையே வந்துடுவேன் கொஞ்ச நேரம் காத்துரு நான் வந்துடுறேன் மானசீகமாக மனைவியிடம் பேசியபடி நித்தியன் தனது மணிக்கட்டை அறுக்க போகும் தருணத்தில் அந்த அரைக்கதவை யாரோ படபடவென்று தட்டினார்கள் சின்ன குழந்த ஆதிக்கு நிலமை சரியில்லா வேகமாக வாங்க சார் வேலைக்காரன் பதற்றமாய் கத்தியதை கேட்டதும் அதிர்ச்சியில் நித்தியனின் கையில் இருந்த கத்தி தன்னால் நழுவியது ஐயோ நல்லா தானே இருந்தான் குழந்தை திடீர்னு என்ன ஆச்சு கடவுளே எனக்கு அடுக்கடுக்கா சோதனைகளா வருதே நான்கே பாய்ச்சலில் ஓடி போய் கதவை திறந்து மின்னல் வேகத்தில் மாடியை விட்டு இறங்கினான் குழந்தை பார்வதியின் மடியில் கிடந்தது அருகில் அப்பா சந்தானம் கவலை தோய்ந்த முகத்தோடு நின்று கொண்டிருந்தார் சுற்றிலும் மற்றவர்கள் பதற்றமாய் சோகமாய் நின்றிருப்பதை பார்த்தபடி அம்மா என்னம்மா ஆச்சு திடீர்னு ஆதிக்கு என்ன ஆச்சு அருகில் நெருங்கி குழந்தையின் நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்தான் ஆதியை கவனிச்சுக்க ஆயிரம் பேரை நாம் வேலைக்கு அமர்த்தினாலும் அவங்க கடமைக்கு தானே குழந்தையை கவனிச்சுக்கிறாங்க பச்சை குழந்தைக்கு தெரியும்டா அந்த வித்தியாசம் தாயோட அன்பு அரவணைப்பில் கிடைக்கிற பாதுகாப்பு உணர்வு மற்றவங்க கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு கிடைக்காதுடா சதா அதை நினச்சி ஏங்கி அழுதா உடம்பு எண்ணத்துக்காகும் இன்னைக்கு இடைவிடாமல் அழுது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டுடுச்சு குழந்தையே அதுக்கு தான் அதிகமாக அளவிடக்கூடாதுன்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க என்றார் சந்தானம் என்னை விட்டு போன கவியை நினச்சி நான் அளறதா இல்லை இப்படி பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் கிடக்கிற ஆதியை நினச்சி கவலைப்படுறதா விதி ஏன் என்னை விடாமல் துரத்துது கண்ணீர் மல்க சந்தானத்தை பார்த்து விட்டு பார்வதியின் அருகில் அமர்ந்து குழந்தையின் கேசத்தை மல்ல வருடினான் காய்ச்சல்ல உடம்பு கொதிக்குதே இதுக்கு முழுக்க நீதான் காரணம் நித்தியா நானா என்னால் குழந்தைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு எப்படிப்பா சொல்கிறீங்க வெந்த புண்ணில் வேலை பாய்ச்சாதீங்கப்பா உன்னை நோகடிக்கணுங்கிறது என் நோக்கம் இல்லை நித்தியா சதா இறந்து போனவளை நினச்சி வேதனைப்பட்டு உன் குழந்தைகளை நீ கவனிக்க தவறிட்டா எங்களுக்கும் வயசாகுது தாய் போனால் என்ன தாய்க்கு தாயா அப்பாவுக்கு அப்பாவா இருந்து நீதானேடா பார்த்துக்கணும் பாசத்துக்கு ஏங்கி தவிச்சே அற உசுரா போயிட்டாங்கடா பாவம் கவி அகாலமா மாண்டு போயிட்டா அது விதி யதார்த்தத்தை ஜீரணிச்சுக்கிட்டு உன் பசங்க கிட்ட நீதான் ஒட்டுதலா இருக்கணும் அவங்களுக்காக நீ வாழணும் வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும் நீ இப்படியே இருந்தா இந்த ரெண்டு குழந்தைகளையும் நாம இழக்க வேண்டியதுதான் அப்பா அலறினா நித்தியன் நிஜத்தை தானேடா நான் சொன்னேன் இதோ டாக்டர் வந்துட்டாரு அவரோட ஒப்பீனியன் கேட்போம் குடும்ப மருத்துவர் குழந்தையை பரிசோதித்து விட்டு ஊசி போட்டு விட்டு நித்தியனை பார்த்தார் இப்படி கவனக்குறைவா இருந்தா எப்படி குழந்தையே ஜாஸ்தி அளவிடக்கூடாது ஏங்க விடவும் கூடாது காய்ச்சல் வேற அடிக்குது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சிரப் தரணும் யுட்டிக்ளோஸ் நாள் பஞ்சம் நினைச்சு நெத்தியில் பத்து போடணும் கிட்டக்க அரவணைப்பா இருந்து குழந்தையை கவனிச்சுக்கணும் குழந்தைக்கு இப்ப தேவை அன்பும் அரவணைப்பும் அனுசரணையும் தான் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க 
உங்களால் முடியுமா இல்லை நல்ல நர்ஸுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணட்டுமா நித்தியனை ஊன்றி பார்த்தார் டாக்டர் நித்யா எனக்கு ஏகப்பட்ட வியாதிகள் இருக்குன்னு உனக்கே தெரியுமே தள்ளாத காலத்தில் சின்ன பசங்களை கவனிச்சுக்க என்னால் முடியாதுப்பா அவசரமாய் கூறிவிட்டார் பார்வதி வேலைக்காரங்க ஒப்புக்கு தானேப்பா கவனிச்சுப்பாங்க அதிருப்தியுடன் சுற்றிலும் இருந்த பணியாளர்களை ஒரு பார்வை பார்த்தார் சந்தானம் பேசாமல் நர்ஸ் அப்பாயின் பண்ணிடலாமாப்பா ஆர்வமாய் கேட்டான் நித்யன் நர்ஸும் பணத்துக்கு வேலை பார்க்குறவங்க தானே அவங்கக்கிட்டே இருந்தும் அன்பும் அரவணைப்பும் குழந்தைக்கு எப்படி கிடைக்குமாம் கடமைக்கு தானே அவங்களும் வேலை செய்வாங்க நித்தியனுக்கு பாசத்தில் உடம்பெல்லாம் பதறியது மயிலாடும்பாறை பங்களாவின் முன் காரிலிருந்து இறங்கிய அஞ்சலியும் பாட்டியும் தயக்கமாய் பங்களாவுக்குள் நுழைந்தனர் பிரம்மாண்டமான ஹாலில் பணியாட்கள் பதற்றமாய் குழுமியிருந்ததை பார்த்துவிட்டு அவசரமாய் நடையை எட்டி போட்டால் அஞ்சலி டாக்டர் பேசியதையும் நித்தியனும் சந்தானமும் சம்பாஷித்ததையும் செவிமடுத்தபடி அவர்கள் அருகே சென்றாள் சார் வணக்கம் அடடே வாமா அஞ்சலி இவங்க உங்கள் பாட்டியா வணக்கம்மா பேரனுக்கு திடீர்னு உடம்பு சுகமல்ல நடந்த அமளி தும்ளியில் நீ வரப்போகிறத பற்றி சுத்தமாக மறந்துட்டேன் முருவளித்தார் சந்தானம் சார் நான் குழந்தையை பார்த்துக்கிறேன் சார் நேரத்துக்கு சிறப் கொடுத்து நான் நல்லா கவனிச்சுக்கிறேன் சார் குட் இனி என்னோட பேரனும் பேத்தியும் உன்னோட பொறுப்பு அஞ்சலி அப்பாடா என் கவலை தீர்ந்தது அப்பா யாருப்பா அவங்க நித்தியனின் குரலை கேட்டு திரும்பினாள் அஞ்சலி அதுவரை முதுகு காட்டி நின்றிருந்தவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஈ இவரா அவர் இவர் தானா சதா கனவிலும் நனவிலும் வருவது போல் இப்போது யாரோ ஒருவரின் முகம் கூட அவரது முகம் மாதிரி எனக்கு தோன்றுகிறதா இது கனவா நனவா பிரம்மையா இவர் எஸ் ஜே சார் ஆயிற்று இதயம் குட்டி முயலாய் எம்பி குதித்தது அவனை நேரில் கண்டுவிட்ட மகிழ்ச்சியில் மனதில் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் பொங்கியது இவங்க ஓ அந்த அஞ்சலி தானே அப்பா இப்போதான் ஞாபகத்துக்கு வருது ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் என் கார் இவங்க மேலே மோதிடுச்சு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னு உங்ககிட்ட சொன்னேனே ஞாபகம் இருக்கா ஓஹோ நீங்கள் முன்கூட்டியே சந்திச்சிட்டீங்களா எல்லாம் இறைவன் சித்தம் போல இருக்கு நித்யா என்ற சந்தானம் சுற்றிலும் நின்றிருந்த பணியாட்களை பார்த்து உத்தரவிட்டார் இவ அஞ்சலி குழந்தைகளை மட்டுமல்ல இனி இந்த குடும்பத்தை நல்லபடியாக இவதான் கவனிக்க போறா பார்வதி உடம்புக்கு முடியாதவள் அவளையும் இவதான் பார்த்துக்க போறா இனிமே எதுவா இருந்தாலும் அஞ்சலியை கேட்டு நடந்துக்கோங்க இவ இங்கதான் இருக்க போறா இவளுக்கு வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொடுங்க பார்வதி அஞ்சலியை பார்த்து இது உன்னோட வீடு எல்லா உரிமைகளோடும் சுதந்திரமா நீ செயல்படலாம் என்று முறுவழித்து விட்டு எழுந்து போய்விட்டாள் என் இதயத்தில் குடிகொண்டுள்ள காதலனுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகிவிட்டதா மனமாகி இரண்டு குழந்தைகளுக்கு அப்பாவாகிவிட்டாரா மனைவியை இழந்த வேதனையில் தவித்து கொண்டிருக்கிறாரா சற்று முன்னர் மனதில் பொங்கிய மகிழ்ச்சி தெளிந்த நீராய் சப்பென்று அடங்கி போனது நித்தியனின் முகத்திலிருந்த தாடியும் கண்களில் படிந்திருந்த சோகமும் மீண்டும் துன்பக்கடலில் தள்ளின அதிர்ச்சி அவளை பேசாமடந்தையாக்கிவிட்டது கனத்த இதயத்துடன் அஞ்சலி குழந்தை ஆதியின் அருகே சென்றமர்ந்து ஆதியை அப்படியே வாரி தன் மடி மீது போட்டுக்கொண்டாள் தம்பியை மடியில் போட்டுக்கொண்டதும் சிறுமி அஞ்சு உரிமையாய் அஞ்சலியின் தோலை தொட்டாள் உங்க பேர் என்ன என் பேர் அஞ்சலி குட்டி தேவதை மாதிரி ரொம்ப அழகா இருக்கியே உன் பேர் என்ன என் பேர் அஞ்சு ஐயா நான் அஞ்சு நீங்க அஞ்சலி காய்ச்சல் கணப்பில் இருந்த ஆதி கண்மலர்த்தி பார்த்தான் மடியில் கிடத்தி அரவணைத்து கொண்டிருந்த அஞ்சலியை வியப்புடன் பார்த்தான் என்னடா செல்லம் ஊசி போட்டது வலிக்குதா பாப்பாவுக்கு ஒத்தடம் தரலாமா சமர்த்தா சிரப் குடிச்சா காய்ச்சல் சீக்கிரமா போயிடும் அக்கா கூட என் கூட விளையாட வேணாமா ராஜா குட்டி எழுந்து வந்ததும் கண்ணாமூச்சி ஆடலாமா சொல்லுங்க குழந்தையின் பிஞ்சுக்கரத்தை எடுத்து முத்தமிட்டு தன் கன்னத்தில் பொருத்தி கொண்டபடி பேசியவளை ஆதி ஆர்வமாக விழிகளை விரிய பார்த்தான் அழுது சோர்ந்த விழிகளில் ஒரு மின்னல் போன்ற பழிச்சிடல் தென்பட்டது குழந்தையின் முகத்தில் அலாதி திருப்தியும் தெம்பும் படர்ந்தன உரிமையாய் ஆசையாய் அஞ்சலியின் முகத்தை வருடிவிட்டு நீண்ட பெருமூச்சறிந்து விட்டு நிம்மதியாய் விழிகளை மூடி உறங்க ஆரம்பித்தது அஞ்சலி வந்ததும் வராததுமாய் தனது குழந்தைகள் இரண்டும் அவளிடம் ஒட்டி கொண்டதை வியப்புடன் வேடிக்கை பார்த்தபடி சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தான் நித்யன் நேரம் நகர்ந்தது சந்தானம் ஏதோ ஒரு யோசனையுடன் மாடி ஏறி சென்றார் அடுத்த கால் மணி நேரத்தில் நித்யா நித்யா என்று அவர் கடுங்கோபம் கொண்டு சிங்கமாய் கர்ஜித்த சப்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு மேலே பார்த்தாள் அஞ்சலி இதோ வந்துட்டேன்பா குரல் கொடுத்தபடி பதறி போய் மாடிக்கு விரைந்தான் நித்யன் பாட்டி மரகதம் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அறைக்குள் சென்று விட்டிருந்தாள் என்னவோ ஏதோ என்று அஞ்சலிக்கு இதயம் படபடவென்று அடித்து கொண்டது 
தூங்கிவிட்ட குழந்தையை கட்டிலில் படுக்க வைத்து போர்த்தி விட்டாள் சிறுமி அஞ்சு கரடி பொம்மையை வைத்து கொண்டு தன்னை மறந்து லயித்து போய் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அஞ்சலி தயக்கத்துடன் மாடி ஏறி போனாள் சந்தானம் கோபமாய் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவரது குரல் வந்த திக்கை நோக்கி மெதுவாய் நடந்து அந்த அரைவாசலுக்கு முன் தயங்கி நின்றாள் உன் மனசுல நீ என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கா படிச்சவன் பண்ற காரியமா அது இதுக்கா உன்னை நான் ஃபாரினுக்கெல்லாம் அனுப்பி படிக்க வச்சேன் இன்னைக்கு உன் முகமே சரியில்லா பார்வையும் முகமும் வித்தியாசமா படவே உன் ரூமுக்கு வந்தேன் வந்து பார்த்தா டேபிள்ல டைரியை கவிழ்த்து வச்சிருந்தா அப்பனும் மகனுமா இருந்தாலும் அடுத்தவங்க பர்சனலா எழுதி வச்சத வாசிக்க கூடாதுதான் மனசுல ஏதோ ஒரு நெருடல் அதனால எடுத்து வாசிச்சுட்டேன் பாவி தற்கொலை செஞ்சுக்க துணிஞ்சிட்டியேடா நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா நித்தியா சுயநல பிசாசுடா நீ அப்பா பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்றீங்களேப்பா எந்த விதத்துல நான் சுயநலமா நடந்துகிட்டேன் ஆமா இது ஓரளவுக்கு உண்மைதான்ப்பா கவி என்னோட உயிர்னு சொல்லிட்டு இருந்தவன் அவ போன புறமும் நான் இன்னமும் இருக்கேனே நான் சுயநலம் பிடிச்சவன் தான் ஒத்துக்கிறேன் ஏண்டா பைத்திய மாதிரி பேசுற நானும் உங்க அம்மாவும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் உயிராத்தான் இருக்கோம் நாளைக்கே எங்கள்ல ஒருத்தருக்கு சாவு வந்துட்டா இருக்கிறவங்க தற்கொலையா செய்து போம் குறை காலத்துக்கு பழைய நினைவுகளோட இறுதி வரை வாழ்ந்துதானே முடிக்கணும் அதானே யதார்த்தம் உன் பசங்களை பத்தி துள்ளி கூட கவலைப்படாம போய் சார முடிவு பண்ணனியே இது எவ்வளோ பெரிய சுயநலம் நீ போயிருந்தா அந்த அதிர்ச்சியில நானும் பார்வதியும் கூடிய விரைவில் கண்ண மூடியிருப்போம் அப்புறமா இந்த பசங்களோட கதி என்ன சாரிப்பா நான் தப்பான முடிவு எடுக்க பார்த்தேன் மன்னிச்சுக்கோங்க கவி என்னோட உயிரிலும் உணர்விலும் கலந்துட்டாப்பா அவளை மறக்க முடியாம தான் நான் இப்படி செய்துட்டேன் சாரி உன்னோட கவி எங்கேயும் போகல அவளோட ஆத்மா இந்த ரெண்டு குழந்தைகளை தான் சுத்தி சுத்தி வரும் அவங்க படுற கஷ்டங்களை பார்த்தா அவளோட ஆத்மா எப்படி சாந்தி அடையும் கண்டிப்பா சாந்தி அடையவே அடையாது ஐயோ அப்பா உங்க வாயால் அப்படி சொல்லாதீங்க அவ ஆத்மா சாந்தி அடையணும்ப்பா அதுக்கு ஏதாச்சும் பரிகாரம் செய்யணுமாப்பா தழுதழுதான் நித்தியன் அதுக்கு எந்த பரிகாரமும் இல்ல நீ நான் சொல்றபடி நடந்தா தன்னால கவியோட ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சிடும் என்ன செய்யணும் இனிமே பசங்க கிட்ட பாசமா நடந்துக்கிறேன் அவங்க மேல அக்கறையும் கவனமும் செலுத்தணும் அதானே சொல்ல வர்றீங்க அது மட்டும் போதாது நீ அஞ்சலியை கல்யாணம் செய்துக்கணும் குழந்தைங்க தாயன்புக்காக ஏங்கி தவிக்கிறாங்க அஞ்சலி நல்ல தாயா இருந்தா அவங்கள கண்ணுல வச்சு பார்த்துப்பா என் மனசு பூராவும் கவிதா நிறைஞ்சிருக்கா என்னால எப்படிப்பா அஞ்சலியை அவன் பேசி முடிக்கும் முன் இடைமறித்தார் சந்தானம் உனக்கு ஒரு மனைவி தேவைப்படாம இருக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு ஒரு அம்மா தேவையில்லையா அதுக்காக கொஞ்ச காலத்துக்கு ஒரு கணவனா நடிச்சா போதும் அஞ்சலி நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த பொண்ணு கொஞ்ச காலத்துக்கு குழந்தைகளை அவ கவனிச்சுக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நாம சொல்றப்ப அவ விலகி போயிடுவா நான் எல்லாத்தையும் பேசிட்டேன் அவ ரொம்ப நல்லவா வாக்கு மாற மாட்டா என்ன சொல்ற கவியோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும் அதுக்காக நான் நீங்க சொல்றதுக்கு உடன்படுறேன் அதுவரை அவர்களது பேச்சை செவிமடுத்த அஞ்சலி நெஞ்சம் படபடக்க கீழே இறங்கி சென்றாள் அன்றிரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் சந்தானத்திடமிருந்து அவளுக்கு அழைப்பு வந்தது அறைக்குள் நுழைந்த அவளை நிதானமாய் பார்த்தார் சந்தானம் புது சூழல் புது இடம் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கா அஞ்சலி பிடிச்சிருக்கு சார் நேற்று வரை யாரோ ஒருவனுக்கு கொஞ்ச காலத்திற்கு மனைவியாக நடிக்க வேண்டியிருக்கிறதே என்று உள்ளூர புழுவாய் துடித்தவள்தான் இங்கு வந்த பின் நித்தியனை நேரில் பார்த்த பின் அவன் ஏற்கனவே தனது உள்ளம் கவர்ந்தவன் தான் என்று தெரிந்ததும் அவளுக்கு பெருத்த நிம்மதி ஏற்பட்டுவிட்டது என்பது நிஜம் இனிமே நீ என் அப்பானு கூப்பிடலாம் நித்தியன் சம்மதிச்சாச்சு அடுத்த முகூர்த்தத்துல கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாமா உங்க இஷ்டம்ப்பா உங்க பிள்ளை இறந்து போன மனைவி மேல இவ்வளவு உயிரா இருக்காரே மனைவியோட பிரிவை தாங்க முடியாம தற்கொலை முயற்சியில் கூட இறங்கிட்டாரே சாரிப்பா காலையில நீங்க கோபமா சத்தம் போட்டதும் என்னவோ ஏதோன்னு பதறி போய் மாடிக்கு வந்தேன் நீங்க பேசிட்டு இருந்தத கேட்டேன் சாரி இதுல என்னம்மா தப்பு இருக்கு அவனை பத்தி நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டல்ல கோழைத்தனமா அவன் தற்கொலை செய்துக்க போயிருக்கானே என்னால அதை இன்னமும் ஜீர்ணிக்கவே முடியலமா அந்த அளவுக்கு அவரு தன்னோட மனைவியை நேசிக்கிறாரு உண்மையிலேயே கவி ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க தான் அன்பு தேவதையா இன்னமும் உங்க பிள்ளையோட இதயத்துல குடியிருக்காங்களே கிரேட் அஞ்சலி பிளீஸ் விவரம் தெரியாம நீ அவளுக்கு புகழாரம் சூட்டாதே என்னால தாங்க முடியலா குரலை தலைத்து பேசினார் சந்தானம் குழப்பத்துடன் அவரை பார்த்தாள் அவ அன்பு தேவதை இல்லமா அரக்கி தாடகை வேலி தாண்டிய வெள்ளாடு புரியலையா குடும்பமானத்தை குழி தோண்டி புதைச்சவள் படி தாண்டியவள் தரம் கெட்டவள் அவ இன்னமும் உயிரோடத்தான் இருக்கா சந்தானத்தின் விழிகளில் கண்ணீர் சுரந்தது அஞ்சலிக்கு சப்த நாடியும் ஒடுங்கி போனது அதிர்ச்சியில் ஆடி போனாள் அஞ்சலிக்கு தன் செவிகளை நம்ப முடியலை என்னது கவிதா படி தாண்டியவளா தரம் கெட்டவளா 
இன்னமும் உயிரோடத்தான் இருக்கிறாளா என் காதில் ஏதாவது கோளாரா நான் கேட்டது நிஜம்தானா அவளது மனதில் ஆயிரம் கேள்விகள் முளைவிட்டன ஆ அப்பா இப்பேற்பட்ட குடும்பத்துக்கு மருமகளாகிறதுக்கு அவங்க பூர்வ ஜென்மத்தில் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணுமே தன் மேலே உயிரியே வச்சிட்ருக்கிற அன்பான கணவர் அழகான குழந்தைங்க பாசம் காட்டுற மாமனார் மாமியார்ன்னு நிறைஞ்ச வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காங்களே இப்படி ஒரு வாழ்க்கையே உதறிட்டு போக அவங்களுக்கு எப்படி மனசு வந்தது அதுதான் எனக்கும் இன்னமும் புரியாத புதிராவே இருக்கு இதே கேள்வியை தான் நானும் எனக்குள் தினமும் கேட்டுக்கிறேன் அவ சாகவே இல்லைம்மா பலகாலமாக திட்டம் போட்டு இப்படி ஒரு விபத்தை உருவாக்கியிருக்கா கல்யாணத்துக்கு போனவளோட கார் அதில் பாதாளத்தில் உருண்டி விழுந்ததால் நாங்கள் எல்லாருமே விபத்தில் அவ அகால மரணம் அடைஞ்சிட்டதான் நினச்சிட்டோம் அவ்வளோ பெரிய அதில பாதாளத்திலிருந்து பாடியை மீட்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிட்டதால ஊர்ஜிதமாகவே அவள் செத்து போயிட்டாள்ன்னு நாங்கள் நம்பிட்டோம் அவங்க உயிரோடு இருக்கிற விவரத்தை உங்கள் பிள்ளைக்கிட்ட ஏன் மறைச்சிங்கப்பா அவ குத்துயிரும் கொலை உயிருமாவோ கோமா ஸ்டேஜிலேயோ இருந்தால் கூட என் மனசு ஆறி போயிருக்கும் முதல் வேலையாக அந்த தகவலை நித்தியன்கிட்ட கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அவ அவ மகா பாவீமா கள்ள காதலனோட ஓடி போயிருக்காளே அந்த கேவலத்தை கேடு கட்டவளை பற்றி நான் எப்படியுமா அவன்கிட்ட சொல்ல முடியும் மைகாட் இப்படி கூட நடக்குமா அந்த விவரம் உண்மைதானான்னு தீர விசாரிச்சிங்களாப்பா ஏன்னா கண்ணால் பார்க்கறதும் போய் காதால் கேட்கறதும் போய் தீர விசாரிச்சாதான் உண்மை தெரியும்னு பெரியவங்க சொல்வாங்களேப்பா அதுக்கு தான் கேட்கிறேன் துப்பு துளக்காத குறையா தெளிவாக அலசி ஆராய்ஞ்சு பார்த்துட்டேன் என்னை பற்றி உனக்கு நல்லா தெரியுமே ஆராய்ஞ்சு அந்த தகவல் நூறு சதவீதம் நிஜம்தான் நிஜம்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம்தான் நித்தியன்கிட்ட என்னால் சொல்ல முடியலாமா உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அஞ்சலி பொதுவாக பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்த பசங்களுக்கு ஆணவும் மமதையும் நிறைஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லை பணத்திலேயே புரண்டு வளர்ந்ததால் எல்லா விதமான கெட்ட பழக்கங்களுக்கும் அடிமையாயிட்டுருப்பாங்க இல்லையா ஆனால் நித்தியன் அப்படி இல்லைம்மா இதுக்கு விதிவிலக்காக இருந்தான் சிகரெட் தண்ணி பெண்கள் சகவாசம்னு எந்தவித கெட்ட பழக்கங்களும் இல்லாத சொக்க தங்கமா உத்தம புருஷனா வளம் வரக்கூடியவன் மான அவமானத்துக்கு அஞ்சினவன் குடும்ப கௌரவத்தை ரொம்ப பெருசா மதிக்கிறவன் மானஸ்தன் நீயே கேட்டல்ல மனைவி மேல உயிரியே வச்சுக்கிட்டு இருந்தவன் அவளுக்காக உயிரியே விட துணிஞ்சவன் புரிஞ்சுக்கிட்டியே இப்பேற்பட்டவன் கிட்ட நான் எப்படி அந்த உண்மையை சொல்ல முடியும் மனைவி கள்ள காதலனோட ஓடி போயிட்டாள்னு தெரிஞ்சா அவன் தாங்குவானா அவன் பெரிய மானஸ்தனாச்சே அடுத்த செகண்டே அவன் உயிரோடவே இருக்க மாட்டானே அந்த கேடு கட்டவளுக்காக என் மகன் உயிரை விடணுமா விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட மருகனமே அவனது இதயம் சுக்கு நூறாயிடுமே அந்த பயத்தில் தான் இந்த அசிங்கத்தை என் மனசுக்குள்ளேயே போட்டு புதச்சிட்டேன் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா கவிதாவை நான் தான் படிக்க வச்சேன் இந்த மயிலாடும்பாறை எஸ்டேட்டில் ஒரு தோட்ட தொழிலாளியாக இருக்கிற முத்தையாவோட பொண்ணாவ முத்தையா நல்ல விசுவாசி அவனோட குணத்துக்கு தான் நான் அவளை ஹாஸ்டலில் சேர்த்து படிக்க வச்சேன் படிப்பு முடிஞ்சு வந்ததுமே தற்செயலாக நித்தியன் அவளை பார்த்துருக்கான் அந்த பேரழகை பார்த்து மயங்கிட்டான் அவனா வந்து அவளை விரும்புகிறேன்னு சொன்னான் ஒரே புள்ளவன் இவனோட விருப்பத்துக்கு ஏன் முட்டுக்கட்ட போடணும்னு சம்மதிச்சு கல்யாணம் செய்து வச்சேன் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம்பா எப்பேற்பட்ட பெருந்தன்மை உங்களுக்கு தோட்ட தொழிலாளியோட பொண்ணை படிக்க வச்சு கடைசியில் இவ்வளவு பெரிய சமஸ்தானத்துக்கு மருமகளாக ஆக்கியிருக்கீங்க காலம் முச்சுடும் விசுவாசமாக இருக்கிறத விட்டுட்டு இவ்வளவு பெரிய துரோகத்தை பண்ண அவங்களுக்கு எப்படி மனசு வந்தது பொதுவாக அடிமட்டத்தில் கஷ்டப்படுற குடும்பத்திலிருந்து வந்த பொண்ணுங்க கட்டுக்கோப்பாக கண்ணியமாக குடும்ப பொறுப்பாக நடந்துப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இவங்க நேர்மாராக நடந்திருக்காங்க அதை சொல்லு நித்தியனை ஆசைப்பட்டுட்டானேங்கிற காரணத்துக்காக தான் அவளை மருமகளாக ஏற்றுக்கிட்டேன் அவ கண்ணை பார்க்கிறப்ப எல்லாம் எனக்குள்ள ஒரு நெருடல் ஏதோ ஒரு காந்தத்தனம் இருக்கும் அடிக்கடி பல்வரிசை தெரிய சிரிப்பா கண்ணில் கனிவு தெரியலாம் கருணை தெரியலாம் சாந்தம் அமைதி அன்பு பணிவு இதெல்லாம் தெரியலாம் ஆனால் வித்தியாசமாக இவளுக்கு என்ன இப்படி இருக்கேன்னு அடிக்கடி எனக்கு தோணுச்சு சரி இந்த காலத்து பொண்ணு படித்தவ சோசியலாக சிரித்து பேசுகிறதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு நினச்சி சாதாரணமாக விட்டுட்டேன் அவ காலேஜில் படிக்கிற காலத்திலேயே எவனையும் காதலிச்சிருக்கா படிப்பை முடித்து இந்த எஸ்டேட்டுக்கு வந்தவன் நித்தியனை பார்த்துருக்கா முதலாளி சந்தானத்தோட ஏக போக வாரிசிவன் இவனை வளைச்சு போட்டு பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு சக்கரவர்த்தினி ஆயிடலாம்னு கணக்கு போட்டிருக்கா கண்ணால் வலை வீசியிருக்கா அந்த காந்த வலையில் நித்தியன் சிக்கிட்டான் யாருக்கும் வாய்க்காத அந்தஸ்து அவளுக்கு கிடைச்சிது சிகரத்தில் வந்து உட்கார்ந்ததும் நியாயமாக பழைய கன்றாவியை மறந்து தொலைச்சிருக்கணும் அந்த நினப்பை வேறோட பிடுங்கி எரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் அவ பணத்தில் பொருள் ஆரம்பித்ததும் கொழுப்பெடுத்து போச்சு எப்படியோ எங்கேயோ பழைய காதலனை சந்திச்சிருப்பா இவ குபேர குடும்பத்தில் வாழ்க்கப்பட்டிருக்கான்னு தெரிஞ்சதும் அந்த காதலன் அடிக்கடி மீட் பண்ணி தூண்டி விட்டிருப்பான் 
இல்லைன்னா இவளுக்கே தைரியம் வந்திருக்கும் பாவம் நித்தியன் அதிர்ந்து பேச மாட்டான் கள்ளம் கபடம் தெரியாதவன் இன்னமும் பாரேன் இவளை போய் தேவதையா நினைச்சு மனசுக்குள்ள கோவில் கட்டி வச்சிருக்கான் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டுதானே பழைய காதலனை மறந்துட்டு நித்தியனை கட்டிக்கிட்டா அப்புறம் எப்படி இந்த ராஜ வாழ்க்கையை உதறிட்டு ஓடினாள்னு நானும் யோசிச்சேன் கள்ள காதல் அவ கண்ண மறைச்சிருக்கு அவளுக்கு நாங்க போட்ட நகைகளோட கார வேணும்னே விபத்துக்குள்ளாக்கிக்கிட்டு அவனோட ஓடிட்டா அவங்க உயிரோடு இருக்காங்கங்கிறத எப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கப்பா ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னா என் நண்பன் கோவாவில் அவளை பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட சொன்னான் முதல்ல நம்பல நேரில் போய் அவளை பார்த்தேன் என்னை பார்த்ததும் அவளுக்கு துக்கம் தாங்களா கதறி அழுதுட்டா கடவுள் பெரிய தண்டனையை அவளுக்கு கொடுத்துட்டார் எஸ் கண்டவனை நம்பி புருஷனையும் குழந்தைகளையும் விட்டுட்டு ஓடினால் இல்லையா அவன் இவளை நரகத்தில் தள்ளி விட்டுட்டான் விபச்சார விடுதியில் விட்டுட்டு ஓடிட்டான் இதை என்னால் நம்பவே முடியலா அப்புறமா இவளோட கண்ணையும் சிரிப்பையும் பற்றி எனக்குள்ள ஒரு நெருடல் இருந்தது இல்லையா சின்னதாக சந்தேகம் வந்து என் தலை விதி எனக்கு வேற வழி தெரியலா அதனால அந்த நரகத்துக்கு நான் போனேன் என்னை கண்டதும் அவ ஹோன் அழுததும் எல்லாமே எனக்கு விளங்கிடுச்சு கருத்து இலச்சு ஆள் ரொம்பவே மாறிட்டா உங்கள் குடும்பத்துக்கு நான் செஞ்ச துரோகத்துக்கு மீளவே முடியாத நரகத்தில் மாட்டிக்கிட்டேன்னு கதறினா எல்லாத்தையும் விடு நீ ஓடி போனவள்னும் இந்த நரகத்தில் கிடந்தவள்னும் தெரிஞ்சா அஞ்சு பாப்பாவோட எதிர்காலம் பாதிக்காதான்னு நான் கேட்டேன் காலத்துக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் மீளவே முடியாத அவமானத்தை தேடி கொடுத்துட்டேன்னு காரி துப்பினேன் என்னை இங்கே உயிரோட பார்த்ததையே யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லிட்டா அடுத்த வாரம் அரபு தேசத்துக்கு என்னை அனுப்பிடுவாங்க சில பெண்களோட என்னையும் விற்றுட்டாங்கன்னு சொன்னா நீ எக்கேடு கேட்டால் எனக்கு என்னன்னு வந்துட்டேன் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அவை என் மகனோட கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்தவ என் பேர குழந்தைகளோட தாய் மனசு கேட்கலா என்னோட செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அந்த நரகத்தில் கடந்து தவிக்கிற பெண்களை மீட்க ஏற்பாடு செஞ்சேன் போலீஸ் மற்ற பெண்களோட அவளையும் மீட்டுச்சு போக்கிடம் இல்லாத அந்த பெண்களை இமயமலை அடிவாரத்தில் இருக்கிற அபலை பெண்களின் சேவா மையத்துக்கு அனுப்பி வச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி கமிஷனர் என்னை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாரு முஸ்லீம் பெண் மாதிரி முகத்தா கருப்பு பருதாவால் மறைச்ச பெண் நாங்கள் நின்றுட்டு இந்த பெண் உங்ககிட்ட தனியாக பேச விரும்புகிறாள்னு சொன்னாங்க அவ கவிதா தான் சாரி மாமா உங்கள் நிழலில் நிற்கக்கூட எனக்கு அருகதி இல்லை இனிமேல் நான் இப்படி தான் உடையணிய போகிறேன் காலத்துக்கும் சேவா மையத்திலிருந்து உழைச்சி என்னோட பாவத்தை போக்கிக்க கடவுள் கிட்ட கதறி இழ போகிறேன் நான் உயிரோடு இருக்கிற விஷயம் வெளியில் தெரிஞ்சால் குழந்தைகளோட எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும் தயவு செய்து இந்த விஷயத்த என்றைக்கும் உங்கள் மகன் கிட்ட நீங்கள் சொல்லிடாதீங்க அவர் தாங்கவே மாட்டாருன்னு சொல்லி அழுதுட்டு தூரமாக நின்றுட்டு இருந்த ஜீப்பில் மற்ற பெண்களோட ஏறி போயிட்டா இந்த ரகசியத்தை என் மனசுக்குள்ளேயே கடைசி வரைக்கும் போட்டு புதச்சுடலாம்னு நான் இருந்தேன் நீ கவியை பற்றி உயர்வாக பேசினதும் என்னால் தாங்க முடியலா நீ என் மகள் மாதிரியுமா அதான் ஒளிவு மறைவில்லாமல் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டேன் கண்ணீர் மழுக ஸ்தம்பித்து போய் நின்றிருந்தாள் அஞ்சலி நெகிழ்ந்து போய் நான் தழுதலுக்கு பேசிய சந்தானம் நிதானமாய் அவளை பார்த்தார் இப்படித்தான் பெண்கள் இருக்கணுங்கிறதுக்கு உதாரணமாக நீ இருக்க எப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அடையாளமாக கவி இருக்கா ஒரு வாட்டி சூடுபட்டாச்சு அந்த பயத்தில் தான் வலை வீசி தேடாத குறையா தேடி உன்னை தேர்ந்தெடுத்தேன் இந்த அற்புதமான பெண்ணால் என் குடும்பத்துக்கே நிம்மதி பிறக்கும்னு என் உள் மனசு சொல்லுச்சு உன்னோட குடும்பத்தையே தூண் மாதிரி நீ தாங்கிக்கிட்டு இருந்தா உன்னை மருமகளாக்கிக்கணும்னு எனக்குள்ள ஆசை ஒருவேளை குடும்பம் கடமைன்னு நீ அதற்கு மறுத்துருவியோன்னு பயம் நித்யா கவியை இன்னமும் மனசில் சுமந்துட்டுருக்கான் அவன் கட்டாயமாக கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கவே மாட்டானே அப்படின்னு திகில் அதனால தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டேன் இந்த அக்ரிமெண்ட் வெறும் கண்துடைப்பு தான் அஞ்சலி மனப்பூர்வமாக சொல்கிறேன் நீ தான் நிரந்தரமாக இந்த குடும்பத்தை நிர்வகிக்கணும் மருமகளாக மகாலட்சுமியாக இருந்து வம்சத்தை விளங்க வைக்கணும் சிக்கல்லிருந்து தப்பிக்க இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஒத்துக்கிட்டோம்ங்கிற வருத்தமும் நெருடலும் உனக்கு இருக்கலாம் இனி நீ அப்பேற்பட்ட எந்த சங்கடமும் இல்லாமல் இயல்பாக உளப்பூர்வமாக இந்த குடும்பத்துக்கு மருமகளாக ஒன்றி வாழணுங்கிறது என்னோட ஆசை என்னமா அப்படி பார்க்குறா நான் சொல்கிறதுல உனக்கு உடன்பாடு இல்லைனா நீ வெளிப்படையாக பேசிடலாம் அவர் பேசி முடித்தது தான் தாமதம் சட்டன அவரது பாதங்களை தொட்டு பணிந்தால் அஞ்சலி அக்ரிமெண்ட் சமாச்சாரத்தை நான் பாட்டிக்கிட்ட மூச்சே விடலப்பா கட்டின மனைவிக்கிட்டேயும் பெத்த மகன்கிட்டேயும் சொல்லாத ரகசியத்தை எங்கிட்ட நீங்கள் சொன்னீங்க நானும் உங்ககிட்ட ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல போகிறேன் மூணு வருஷமாக ஒரு தலையாக உங்கள் மகனை நான் நேசிச்சுட்டு இருக்கேன் அவரோட பேர் ஊர் பூர்வா சிரமம் எதுவும் தெரியாமலேயே அவரோட மனிதநேயத்தை பார்த்துட்டு நான் மனசை பறி கொடுத்துட்டேன் சத்தியமாக நான் சொல்கிறது உண்மைப்பா என்றவள் முதன் முதலாக நித்தியனின் காரில் மோதி விழுந்த அடிப்பட்டதிலிருந்து சகலத்தையும் மெல்லிய குரலில் கூறி முடித்தாள் 
நல்லதா போச்சு இன்னாருக்கு இன்னார் என்று எழுதி வைத்தானே தேவன் என்றுனு கவிஞர் எழுதி வச்சது சரியாத்தானே இருக்கு நீ சொன்னதை கேட்டதும் எனக்கு மனசு நிறைஞ்சு போச்சுமா சௌபாகியவதியா அமோகமா இருமா பார்வதிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் உன்னை ரொம்பவே பிடிச்சி போச்சு அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் முக்கியமாக நீ நித்தியனோட மனசில் இடம் பிடிக்கணும் துருதிர்ஷ்டவசமாக அந்த கவி அவனோட மனசில் விஸ்வரூபம் எடுத்து வியாபிச்சிருக்கா ஒரு பொண்ணுக்கு கணவன் தானே சகலமும் நித்தியனோ கவி கவின்னு துதி பாடிட்டுருக்கான் கவியை பற்றி நாம் அவன்கிட்ட சொல்லவும் கூடாது அதே சமயத்தில் அவள் அடியோட மறந்து உன் கூட சந்தோஷமாக வாழத் தொடங்கணும் இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் எப்போ நடக்கும் எப்போ எனக்கும் உனக்கும் நிம்மதி கிடைக்கும்னு தெரியலையே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குமா காண கிடைக்காத பொக்கிஷம் நீ உன்னோட அருமை நிச்சயமாக நித்தியா உணரத்தான் போகிறான் அவர் உணர்ந்தாலும் சரி உணராமல் போனாலும் சரி இப்படிப்பட்ட மென்மையான உத்தமமான மனிதர் அதிலும் மனிதநேயம் கொண்ட மனிதர் கிடைக்க நான் ரொம்பவே கொடுத்து வச்சுருக்கணும் சரிப்பா நேரமாச்சு குழந்தைக்கு நேரா நேரத்துக்கு சிறப் தரணும் நான் வரட்டுமாப்பா விழிகளில் துளிர்த்த கண்ணீரை துடைத்தபடி நடந்தவளை பிரம்மிப்புடன் பார்த்தார் சந்தானம் கடவுளே ஒரு நல்ல வழியை காட்டுங்க குலதெய்வமான கழுகுமலை முருகனின் படத்தை பார்த்து மானசீகமாய் வேண்டினார் படத்தில் சூட்டப்பட்டிருந்த மாலை கலன்று தொப்பென்று விழுந்தது சுபயோக சுபதனத்தில் குலதெய்வம் கழுகாச்சல மூர்த்தியின் பிரம்மாண்ட படத்திற்கெதிரே நின்றபடி அஞ்சலியின் கழுத்தில் மங்களநான் சூட்டினான் நித்தியன் எளிய முறையில் வீட்டிலேயே திருமணத்தை நடத்திவிட்டிருந்தார் சந்தானம் கடந்த இரண்டே வாரங்களில் குழந்தைகள் இரண்டும் அஞ்சலியிடம் அட்டையாய் ஒட்டி கொண்டு விட்டனர் மணப்பெண் கோலத்திலிருந்த அஞ்சலி எளிய அலங்காரத்திலும் தேவதையாய் ஜொலித்தாள் தப்பி தவறி கூட அவள் நித்தியனின் பக்கம் திரும்பவே இல்லை குழந்தை ஆதியை கையிலும் சிறுமி அஞ்சுவை மடியிலும் அமர வைத்து கொண்டாள் அம்மாடி அஞ்சலி இன்னைக்கு நீ மணப்பொண்ணு பட்டுப்புடவை கட்டியிருக்கா கசங்கிட்டு போகுது குழந்தைகளை இன்னைக்கு இவங்க பார்த்துப்பாங்க இறக்கி விடேன் வேலைக்காரர்களை காண்பித்து பேசிய பார்வதியை மெல்ல பார்த்தாள் அஞ்சலி இருக்கட்டும்மா புடவை கசங்கினா கசங்கிட்டு போகுது குழந்தைகளை விட எனக்கு எதுவும் பெருசில்லைம்மா இன்னைக்கு நான் மணப்பொண்ணு தான் ஆனா இப்படி நான் மணப்பொண்ணா ஆனதே குழந்தைகளுக்காகத்தானே புன்னகை மாறாமல் பதிலளித்து விட்டு ஆதியின் பட்டுக்கண்ணத்தில் இதமாய் முத்தமிட்டாள் நித்தியன் விழிகள் விரிய ஆச்சரியமாய் இவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் முதல் மனைவி கவிதா சதாசர்வ அலங்கார பூஷிதையாய் வளம் வந்தாள் பட்டும் படாமுமாய் வளைய வந்ததோடு அதீத ஒப்பனையுடன் எல்லா விசேஷங்களுக்கும் விழாக்களுக்கும் சென்று வந்தாள் விழாக்கள் இல்லாத நாட்களில் அவளுக்கு வீட்டில் இருக்க இருப்பே கொள்ளாது டிப்டாப்பாக உடையணிந்து கொண்டு ஷாப்பிங் சென்று விடுவாள் சதாசர்வ காலமும் மடிப்பு கலையாத விலை உயர்ந்த உடைகளை அணிந்திருக்கும் போது குழந்தைகள் பாசமாய் நெருங்கி வந்தாலே முகத்தை சுழித்து கொண்டு விலகி நின்று கொள்வாள் வேலைக்காரர்களை சத்தம் போட்டு அழைத்து அவர்களை கடுமையாக திட்டி குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்ள சொல்லிவிட்டு சுதந்திரமாக உலாவி வர சென்று விடுவாள் நித்தியனுக்கு நினைக்க நினைக்க ஆச்சரியமாக இருந்தது குழந்தைகளை பத்து மாதம் சுமந்து பெற்றெடுத்த கவிதா ஒரு நாள் கூட பாசமாய் நேசமாய் அரவணைப்பாய் குழந்தைகளை வாரி அணைத்து அமர வைத்ததில்லையே உள்ளார்ந்த பரிவுடனும் பாசத்துடனும் கவனித்துக் கொள்கிறாளே அஞ்சலி அதனால தான் குழந்தைகள் வெகு சீக்கிரமாய் இவளிடம் ஒட்டி கொண்டு விட்டார்களோ அப்பாவின் கணிப்பு என்றுமே தவறியதில்லை அவர்தானே இவளை தேடி கண்டுபிடித்து தேர்ந்தெடுத்து இங்கு வரவழைத்திருக்கிறார் அப்பாவின் பேச்சை மீறாமல் இவளுக்கு தாலி கட்டி விட்டேனே இன்னமும் எதற்கு அவரது முகம் வாடிப்போய் கிடைக்கிறது இவர் மனதில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது அது என்னவாக இருக்கும் அதை தெரிந்து கொண்டு அந்த குறையையும் போக்குவது என் கடமையாயிற்றே நான்கு நாட்கள் கழித்து கவியின் பிறந்தநாள் வருகிறதே அவளது ஞாபகர்த்தமாக நெடுங்குண்டத்தில் மேட்டுப்பகுதியில் இருக்கும் வனதுர்கை ஆலயத்தில் அன்னதானம் செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் அந்த ஆலயத்திலிருந்து சரிவை நோக்கி அவள் இறங்கி வரும் தருணத்தில் தானே நான் அவளை முதல் முதலாக சந்தித்தேன் கடவுளே கவியின் ஆத்மா சாந்தியடைய வேண்டுமே அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி மீண்டும் அவனது நினைவு கவிதாவிடமே போய் நின்றது முதலிரவு குழந்தைகள் இருவரும் அயர்ந்து தூங்கியதும் பதினோரு மணிக்கு மேல்தான் அஞ்சலி அந்த அறைக்குள் புகுந்தாள் பால் சொம்பை மோடாவில் வைத்துவிட்டு அவனை தயக்கமாக நிமிர்ந்து பார்த்தாள் புரியுதஞ்சலி அம்மாவோட திருப்திக்காகத்தானே நீ இந்த நேரத்தில் இங்கே வந்திருக்கா அம்மா உடம்புக்கு முடியாதவங்க அவங்களுக்கு நம்ம அக்ரிமெண்ட் விவகாரம் எல்லாம் தெரியாது கடைசி வரை தெரியவும் கூடாது மகனுக்கு மறுகல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டோம்னே இன்னைக்கு அவங்க முகத்தில் அலாதி திருப்தி தெரிஞ்சது அவங்க நிம்மதி என்னைக்கும் கெடாமல் நாம் நடந்துக்க வேண்டியது தான் குழந்தைங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக உங்ககிட்ட க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்க உன் வருகையால் எல்லாருக்குமே இந்த வீட்டில் நிம்மதி தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் அஞ்சலி சரியான தருணத்தில் உன்னை இங்கே வரவழைச்சாரே அப்பா அவருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணணும் 
பெரிய சிக்கல்ல இருந்து எங்களை மீட்டிருக்கார் அப்பா நானும் அவருக்கு தேங்க் பண்ணணும் இந்த நன்றியை நான் காலத்துக்கும் மறக்கவே மாட்டேன் என்றாள் அஞ்சலி அப்பாவுக்கு உன்னை ரொம்பவே பிடிச்சு போச்சு மகள் மாதிரி பாசம் காட்டுறாரு ஆமா நீ வந்த அன்னைக்கு நைட்ல உன்னை அவரோட அறைக்கு வரவழிச்சு ரொம்ப நேரமா பேசிட்டு இருந்தாரு அவர் அப்படி என்னதான் சொன்னாரு ஆ அது வந்து வந்து நான் உருவாக்கின ப்ராஜெக்ட் நிறைய லாபத்தை அள்ளி தந்துச்சாம் அதுக்கு ஏற்கனவே ஆஃபீஸ்ல கூப்பிட்டு பாராட்டினாரு அதை பற்றி தான் ஏதேதோ பேசிகிட்டு இருந்தோம் புது புது ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்ததால் நேரம் போனதே தெரியலா எப்படியோ திணறி வாய்க்கு வந்த பொய்யை அவிழ்த்து விட்டு சமாளித்து விட்டால் அஞ்சலி அப்பாவோட முகம் சமீப காலமாக வாட்டமாகவே இருக்கு அவர் உங்ககிட்ட வெளிப்படையாக பேசுகிறாரு இதை பற்றி ஏதாச்சும் உங்ககிட்ட சொன்னாரா அஞ்சலி சொல்லலையே எங்கிட்ட எதுவும் சொல்லலைங்க மனமறிந்து மீண்டும் அவனிடம் பொய் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்று உள்ளூர குற்ற உணர்வு அவளை குடைந்தது இன்னும் நாலு நாளில் கவியோட பிறந்த நாள் மலைக்கோவிலில் அன்னதானத்துக்கு ஏற்பாடு செய்ய போகிறேன் நீயும் வா அஞ்சலி அம்மா கூட குழந்தைகளை வெளியில் அழைச்சிட்டு போய் சுற்றி காட்டிட்டு வாப்பான்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அதனால் நாம் குழந்தைகளையும் சேர்த்து அழைச்சி போகலாம் சரிங்க உங்கள் இஷ்டப்படியே போய் வரலாம் இந்த பாலை குடிச்சிடுங்க என்றபடி சொம்பை நீட்டியவள் மெல்லிய போர்வையை எடுத்து தரையில் விரிக்கலானாள் அஞ்சலி என்ன பண்ணுற நீ தரையில் படுக்க போறியா இந்த எஸ்டேட் குளூரில் தடை ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கும் உடம்பு விரைச்சி போயிடும் பேசாமல் கட்டில்லையே படுமா நாம் ரெண்டு பேரும் படித்தவங்க அக்ரிமெண்ட்டை மதித்து கட்டுப்பாடாக நடந்துக்கக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இருக்குது பயப்படாமல் கட்டிலில் படுத்துக்கோ தேங்க்ஸ் என்று விட்டு கட்டிலின் ஓரமாய் முதுகு காட்டி இவள் படுத்துக்கொள்ளா அந்த பக்கமாய் முதுகு காட்டி அவன் படுத்துக்கொண்டான் இத்தனை நல்லவனாய் நடந்து கொள்கிறானே இவனிடம் போய் பொய் சொல்கிறோம் உண்மையை எத்தனை நாட்களுக்கு பூட்டி வைக்க முடியும் என்று நினைத்து பச்சாதாபத்தில் அஞ்சலியின் மனம் பாகாய் கரைந்தது மூன்று நாட்கள் கடந்தன மறுநாள் இறந்து போன கவிக்கு பிறந்த நாள் என்று ரக்கை கட்டி கொள்ளாத குறையாக அந்த மலை கோவிலுக்கு இருமுறை சென்று வந்தான் நித்யன் ஜீப்பில் அரிசி பருப்பு முதலிய பலசருக்கு சாமான்களை தனது மேற்பார்வையில் ஏற்றி அங்கு கொண்டு சேர்த்து விட்டான் அர்ச்சகரையும் கோவில் நிர்வாகிகளையும் நேரில் சென்று பார்த்து பேசிவிட்டு வந்தான் அந்த கேடுகட்ட பெண்ணிற்காக இவன் இத்தனை தடபுடல் செய்கிறானே என்று நினைத்த சந்தானத்திற்கு பற்றி கொண்டு வந்தது கோபம் ஒரு பக்கமும் சோகம் ஒரு பக்கமும் அவரை ஆட்டி படைத்தன செல்லை சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து விட்டு கால் போன போக்கில் எஸ்டேட் சரிவில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்து விட்டார் வெகு நேரமாகியும் அவர் வீடு திரும்பாததை நினைத்து பார்வதி பதறி போய் நித்தியனிடம் புலம்ப அவனுக்கும் பதற்றம் தொற்றி கொண்டது அஞ்சலிக்குள் இனம் புரியாத கவலை முற்றுகையிட்டது குழந்தை ஆதியை தூக்கிய வண்ணம் வழிமேல் விழி வைத்து காத்திருந்தாள் இன்னைக்கு மதியம் அப்பாவை கவனிச்சேன் முகம் ரொம்ப வாட்டமாக இருந்துச்சு அப்பா மனசில் ஏதோ இருக்கு அது என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குதே உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் சொல்லிட்டு போனாரா அஞ்சலி நித்யன் அஞ்சலியிடம் வந்து கேட்டான் சந்தானத்தின் முகம் ஏன் வாட்டமாக இருந்தது என்ற காரணத்தை அஞ்சலி அறிவாள் அதை வெளிப்படையாய் நித்தியனிடம் எப்படி சொல்ல முடியும் நெஞ்சம் கணக்க இல்லைங்க அப்பா எதுவுமே சொல்லலா என்று அவள் கூறியதும் புருவங்கள் நிறைய நித்யன் யோசனையுடன் அப்பாவின் அறைக்குள் புகுந்தான் கதவை சாற்றி கொண்டு அறைக்குள் புகுந்த நித்யன் அரை மணி நேரம் கழித்துதான் வெளியில் வந்தான் அம்மா அப்பா எப்படியும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுவாரு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க என்று கூறிவிட்டு மாடிக்கு விரைந்தான் பார்வதியும் அஞ்சலியும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அவன் கூறியது போல் அடுத்த முக்கால் மணி நேரத்தில் சந்தானம் வீடு திரும்பிவிட்டார் என்னங்க அப்பா வந்துட்டாரு ரிலாக்ஸ்டாக ரொம்ப தூரம் வாக்கிங் போயிட்டு வந்தாராம் என்று அஞ்சலி மூச்சரிக்க ஓடி வந்து அவனிடம் சொன்னாள் அதான் நான் சொன்னேன்ல நீங்கள் தான் அனாவசியத்துக்கு பயந்துட்டீங்க என்று ஏதோ ஆங்கில நாளேட்டை புரட்டியபடி நிமிர்ந்து பார்க்காமல் பதிலளித்தான் அஞ்சலி திகைத்து போய் அவனை பார்த்து விட்டு யோசனையுடன் இறங்கி சென்று விட்டாள் மறுநாள் காலையில் அப்பாவின் அறைக்குள் புகுந்த நித்யன் அப்பா வனதுர்க கோவிலுக்கு நீங்களும் வாங்கப்பா என்று பணிவாய் அழைத்தான் சந்தானத்திற்கு எரிச்சல் மண்டி கொண்டு வந்தது கவியோட பிறந்த நாள்னு அன்னதானம் பண்ணுறா தாராளமா பண்ணு புண்ணியம்தான் எனக்கு ஃபைனான்ஸ் பார்க்க வேண்டிய வேலை இருக்கு நான் வரலா என்ன நீ கம்பல் பண்ணாதேப்பா என்றபடி முகத்தை திருப்பி கொண்டார் அஞ்சலியை முதன் முதலாக கோவிலுக்கு அழைச்சிட்டு போறேனே நீங்களும் வாங்கப்பா என்னப்பா அப்படி பார்க்குறீங்க அக்ரிமெண்ட் சமாச்சாரத்தை மறந்துட்டு பேசுறானேனு பார்க்குறீங்களா திகைப்புடன் தலையாட்டினார் சந்தானம் செத்து போன கவி என் கனவுல நேத்து வந்தாப்பா அஞ்சலி ரூபத்தில் நான் தான் நடமாடிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் உண்மையாவே அஞ்சலியை மனைவியாக ஏற்றுக்கணும்னு சொன்னாப்பா அப்போ தான் அவள் ஆத்மா சாந்தி அடையுமாம் என்னது இது என்ற ரீதியில் அலங்க மலங்க விழித்தார் சந்தானம் அஞ்சலி நீ உங்களோட நிரந்தர மருமகள் தான்ப்பா என் குழந்தைகளுக்கு தாயா எனக்கு மனைவியாக அவளும் நானும் உங்கள் ஆசிர்வாதத்தோட வாழ்வாங்க வாழணும்ப்பா 
நித்தியன் பேசியதை கேட்டதும் அதுவரை கணன்ற மனதில் ஜில்லென்ற அபிஷேக பாலை வார்த்தாற்போன்றிருந்தது நீ நிஜமாவா சொல்ற ரோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நித்யா முதல்ல அஞ்சலியை கூப்பிடு அவகிட்ட உனக்கு வந்த கனவை பத்தி சொல்லணும் உற்சாக மிகுதியில் சட்டன எழுந்து நின்று மகனின் புஜத்தை செல்லமாக தட்டி கொடுத்தார் அஞ்சலி வா வா அப்பா ரூமுக்கு போகலாம் குழந்தை ஆதியை தோளில் போட்டு தட்டி கொடுத்து கொண்டிருந்தவளை உரிமையாய் கையை பற்றி கிட்டத்தட்ட இழுத்து கொண்டு போனான் நித்யன் அம்மாடி அஞ்சலி என் வேண்டுதல் வீண் போகலமா டே நித்யா நீயே அந்த கனவை பத்தி சொல்லேன் சந்தானம் குஷியாய் உத்தரவிட்டார் நித்யன் அதை சொல்லி முடித்ததும் சந்தானமும் அஞ்சலியும் அர்த்த பாவனையில் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் சரிமா நித்யன் கூப்பிடுறான்லா கிளம்பு நானும் வரேன் கோவிலுக்கு போகலாம் மலை கோவிலில் வனதுர்கையை கண்ணீர் மல்க உள்ள முருக தரிசித்து விட்டு முன்மண்டபத்திற்கு வந்தனர் பிரகாரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த அன்னதானத்தை மேற்பார்வையிட நித்யன் பரபரப்பாய் சென்றதும் அஞ்சலியும் சந்தானமும் திகைப்புடன் பார்த்து கொண்டனர் என்னப்பா அது அதான் எனக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு கடவுள் புண்ணியத்துல அவன் மனசுல ஒரு மாற்றம் வந்ததே இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நடக்கிறதெல்லாம் நன்மைக்கே இதுக்கு மேல எந்த ரியாக்ஷனும் காட்டாம கமுக்கமா இருந்துட வேண்டியதுதான் எனக்கு என்னமோ இந்த அம்மன் தான் கனவுல கவி ரூபத்துல வந்து பேசி இருப்பாளோன்னு தோணுது சரிமா நான் முன்னாடி போறேன் நீ நிதானமா நித்தியனோட வாமா என்றபடி படிக்கட்டுகளில் இறங்கி சென்று விட்டார் மீண்டும் உள்ளே சென்று அம்பாளை உள்ள முருக வெகு நேரம் நின்று தரிசித்து விட்டு வெளிப்பட்டாள் அஞ்சலி அஞ்சலி போலாமா என்ன என்னவோ போல் இருக்கியே அருகில் வந்து கேட்டான் நித்யன் குழந்தைகளை வீட்டில் விட்டுட்டு வந்தது எப்படியோ இருக்கு அம்மா தான் நீ மட்டும் போயிட்டு வான்னு சொல்லிட்டாங்க அதான் இப்ப என்ன நாளைக்கு கூட்டிட்டு வந்துடலாம் சரியா ம் தலையாட்டியவள் ஒருபடி விட்டு ஒருபடியில் தவறுதலாய் காலை வைத்து விட்டாள் இடறி தடாலென்று விழப்போனவளை சட்டன அரவணைப்பாய் பிடித்து நிறுத்தினான் பாத்தஞ்சலி ஜாக்கிரத நீதான் நம்ம குடும்பத்துக்கே ஆதாரம் அப்பா சொன்ன மாதிரி அற்புதமான பெண்ணி உன்னை எக்காரணம் கொண்டும் நான் இழக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா ஐ லவ் யூ ஸோ மச் சந்தோஷத்தில் அவளது இதயம் கப்பென்று துடிக்க மறந்து பின் இயங்கியது அவளது பூமுகம் சட்டன மலர்ந்தது கண்ணங்கள் வெட்கத்தில் குழைய சங்கோஜமாய் அவனது பிடியிலிருந்து விலக முயன்றாள் அவனது பிடி இருகியது உன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லையே அப்பா கிட்ட அன்னைக்கே சொல்லிட்டேனே இப்பேற்பட்டவருக்கு மனைவியாகிறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும்னு நான் வெளிப்படையாகவே சொல்லிடுறேன் ஐ லவ் யூ கழுக்கென்று சிரித்துவிட்டு மெட்டி ஒளி சப்திக்க மான்போல் துள்ளி படிக்கட்டுகளில் இறங்கி ஓடினாள் நான் சொன்னது பொய் அஞ்சலி கவி என் கனவுல வரவே இல்லா நேற்று அப்பாவோட ரூம்ல அவரோட டைரியை எடுத்து புரட்டி பார்த்தேன் சகலத்தையும் தெரிஞ்சு அரண்டு போயிட்டேன் ஆடி போயிட்டேன் கவி ஒரு பாவின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவளை காதலிச்சத கல்யாணம் செய்துகிட்டத கடந்த காலத்தை முழுசா அவன் நினப்புக்கு நேத்தே நெருப்பு வச்சுட்டேன் அப்பாவும் நீயும் எனக்கு அந்த விஷயம் தெரியவே கூடாதுன்னு உறுதியா இருக்கீங்க நீங்க அந்த நினப்போட திருப்தியா இருங்க மனசார சொல்றேன் இனி நீதான் எனக்கு சகலமும் அதிலும் நீ ஏற்கனவே ஒரு தலையா மானசீகமா என்னை காதலிச்சேங்கிற விபரமும் தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு கிடைச்ச சொர்க்கம் நீ தனக்குள் பேசியபடி இறங்கி நடந்தவன் காரில் ஏறி அமர்ந்திருந்த அஞ்சலியை உரிமையுடன் இழுத்து அணைத்து நெற்றியில் இதமாய் இதழ்பதித்தான் இத்துடன் இந்நாவல் முடிவடைந்தது